பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கூட பேசுறதுக்காக வந்து திரு மதி சங்கரி மேடம் வந்து பேச வந்திருக்காங்க அவங்க பேச பேசுறதுக்காக வந்திருக்க தலைப்பு வந்து அறிவுடைமையே அறியாமை அப்படின்ற தலைப்புக்காக நம்ம கிட்ட இப்ப பேச வந்திருக்காங்க அவங்கள பேசுறதுக்கு அன்போடு அழைக்கிறேன் மிக்க நன்றி அன்பு ஆஹ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பகவத் ஐயா அவர்களுக்கும் ஆஹ் சரவணன் அவர்களுக்கும் ஆஹ் ஜீவமணி சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கின அன்புக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகளை முத சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நாள் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் நான் வீடியோ வந்து இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் பண்ணி ஏன்னா நான் என்ன ஃபீல் பண்ணனா ஒரு அதாவது நிறைய விஷயங்கள் நான் அனுபவிச்ச விஷயங்களை நிறைய வந்து என்னோட டூ டு த்ரீ வீடியோஸ்ல போட்டுட்டேன் எனக்கு தற்செயலாக அன்னைக்கு ஒரு ஐயாவோட பதிவு வந்திருந்தது அந்த பதிவை பார்த்த உடனே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் என்ன இம்ப்ரெஷன்னா அறிவுடைமையே அறியாமைன்னு ஒரு சின்ன பதிவு போட்டிருந்தாங்க அதுல ஒரு உண்மை கருத்து இருந்தது அதை நான் திரும்ப திரும்ப படித்தேன் படிக்கும் போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து வித்தியாசமான ஒரு கோணங்கள் தெரிஞ்சது சரி எனக்கு தெரிஞ்ச எண்ணங்க எனக்கு அப்படி கோணங்கள் வந்து கரெக்டு தானா எனக்கு வந்து எண்ணங்கள் கரெக்டு தானா அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு உறுதி செய்யறதுக்காக நான் ஐயாவுக்கு கால் பண்ணேன் ஐயா சொன்னாங்க இது கரெக்டு தான் தப்பு இல்லை அப்படின்னாங்க எனக்கு அவங்க கிட்டேந்து ஒரு ஒரு உறுதி வாங்கின பிறகு எனக்கு சரி ஓகே இதை மற்றவங்களுக்கும் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம இதை சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் ஸோ நான் எடுத்திருக்கிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அறிவுடைமையே அறியாமை அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன வீடியோஸா அதாவது சில மோட்டிவேஷன் பிளஸ் மோட்டிவேஷன் புறத்துக்கு மட்டுமே அதை கூட நான் வந்து இப்போ இப்போ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த அறிவுடைமையே அறியாமைன்னு அந்த வார்த்தை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வார்த்தை வந்து அப்படியே ஒரு என்னை வந்து அப்படி பிடிச்சி இழுத்துது இங்கே ஏதோ பேசணும் போல இதை பத்தி நம்ம சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு தோணனாலதான் இந்த டாபிக் எடுத்தேன் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்ப நிறைய மீட்டிங் நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க எல்லாமே நீங்க பாத்திருப்பீங்க இதுல வந்து அறிவுதான் எல்லாமே வந்து அகத்துல வந்து புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அகத்துல அதோட வேலை என்ன அதோட அதுக்கு வந்து அது எவ்வளவு தூரம் வந்து அதுக்கு அதோட லிமிட் இருக்கு எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால அகத்துல வந்து அஹ் அதை பத்தியான ஒரு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு இல்லை ஆனா ஐயா வந்து அது மட்டும் இல்லாம ஐயா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அறிவு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுது நம்ம அகத்துக்குள்ளன்னு சொல்லும் போது ஒரு எல்லைக்குள்ள நம்மளை வைக்கிது எனக்கு ஒரு எல்லைக்குள்ள வச்சுட்டு ஒரு சுதந்திர இயக்கத்தை தடை பண்ணுது மூணாவது வந்து என்னன்னா எப்பவுமே ஒரு ஜட்மெண்டல் மோடுலே இருக்குது இது சரி இது தவறு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஜட்மெண்டல் மோட்லயே தான் எப்போதும் வந்து அது வந்து அறிவு வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ இத வந்து அகத்துல வந்து ஓகே இது எல்லாமே நடக்குது நமக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது முடி அதாவது முடிவு எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது கூட ஒரு புதுசா கத்துக்கிறது கூட இந்த அறிவு வந்து சில நேரம் தடையா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அகத்துல வந்து அது வந்து அஹ் தடையா இருக்கிறத நம்ம உணர முடியுது இப்போ அறிவுடைமையே அறியாமையே நான் சொல்லும் போது எப்படிங்க அறிவுடைமைங்கிறது வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு விஷயம் வந்து அறிவுங்கிறதே வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அது வந்து எல்லா தகவல்களையும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்து பழகி பேசி கேட்டு விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதை வச்சு தானே நம்ம உலகத்துல வந்து இன்னைக்கு வாழ முடியும் இன்னைக்கு பிழைப்பு நடத்துறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அறிவு இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சோ அந்த அறிவு அறிவுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பா வந்து தேவையான ஒரு விஷயம் அது இல்லாம இருக்க முடியாது அப்ப அறியாமைங்கிற என்னது என்ன அர்த்தம் அறியாமைன்னா கண்டிப்பா வந்து அது புரி அதை அதை பத்தி ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம தெரியாம இருந்தாலும் அது அறியாமைன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அறிவுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அறியாமைங்கிறது தெரியாம இருக்கு இது ரெண்டும் வந்து அறிவுடைமையே வந்து அறியாமையும் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்து எனக்கு வந்த போது நான் பார்த்தது என்னன்னா அகத்துல மட்டும் இல்ல புறத்திலையும் வந்து இந்த அறிவு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு தடையா இருக்கு எப்படிங்க அறிவு தடை இப்பதான் சொன்னீங்க நிறைய விஷயங்க வந்து அதாலதான் பொழைக்கவே முடியும்னு சொல்லிட்டு இப்ப அறிவு தடையா இருக்கு நீங்க எப்படி சொல்வீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் எனக்கு அதுக்குள்ள ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆஹ் விஷயங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்றேன் அது உங்களை சாட்டிஸ்பை பண்ணதான்னு பாருங்க ஆஹ் இப்ப வந்து அறிவு வந்து எப்படி புற செயல்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தடையா இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைங்களை வச்சு நம்ம பேசுறேன்
அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இருக்கு அப்ப நம்ம மனசுல ஒரு குழந்தை கையில வந்தாலே நம்ம என்ன நம்ம பெரிய அறிவாளியா இருக்கணும் தான் நினைக்கிறோம் கரெக்ட் தப்பும் கிடையாது அதுல எந்த தவறுகளும் கிடையாது ஆனா அதுல இருக்கிற இப்ப நீங்க ஒரு சைட் ஆஃப் அறிவை வந்து நீங்க பாத்திருக்கீங்க புறத்துல அதோட ஒரு சின்ன நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அது இந்த காலத்துல நிறைய இருக்குங்கிறதா நான் சொல்ல வரேன் அது அறிவு வந்து ஒரு தடையாவே அந்த இடத்துல இருக்குதுங்கிறத நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பாக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரியேட்டிவிட்டி கற்பனை திறத்தை வந்து இந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தடை போடுது அது எப்படின்னா இப்போ முன்னாடி கா முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க படுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களை ராத்திரிக்கு கதை சொல்லப்போ ராத்திரி வந்து அம்மாவோ தாத்தோ பாட்டியாரோ ஒருத்தன் கதை சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்க ஒரு அழகான காடு அதுல வந்து ஒரு தேவதை தோன்றுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அந்த குழந்தைங்க மனசுல இமீடியட்டா ஒரு காட்சி தெரியும் உடனே ஒரு தேவதை தோன்றுவா அவ வந்து இந்த மாதிரி வெள்ள நேர உடையில அழகான ஒரு கிரீடம் வச்சு இருக்கான்னு சொன்னா உடனே அந்த பிள்ளைங்களும் கற்பனை பண்ணுவாங்க கரெக்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த மூணு குழந்தைங்க காட்சி வந்து நிறைய தேவதைகள் வேற வேற மாதிரியான தேவதைகள் தோண்டுவாங்க கரெக்ட் அப்போ அந்த காலத்துல ராமாயணம் கேட்கும் போது உண்மையான ராமர் எப்படி இருந்தாருனே தெரியாது நூறு பேருக்கு ராமாயணத்தை பத்தி சொன்னாங்கன்னா நூறு ராமர்கள் வந்து அந்த இதயத்துல தோன்றுவாங்க காட்சியா தெரிவாங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து நீங்க ராஜா ராணி இல்ல எது சொன்னாலும் சரி குழந்தைங்க வந்து கார்ட்டூன் இத பார்த்து பார்த்ததுனால அவங்களால அந்த கற்பனை திறனை கூட அது வந்து கட்டுப்படுத்து என்ன சொல்ல வருறனா நம்ம ராஜா இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம கதை சொல்றேன்னா நான் ராஜான்னு சொல்றேன் ஒரு ராஜா வந்தாருனா உடனே இப்ப அந்த இது வந்து டக்குன்னு இது வரைக்கும் பார்த்த இமேஜ்ல இருந்தா எடுக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு உள்ள குழந்தைங்க ஆயிட்டாங்க அதுக்கு வந்து அஹ் என்னன்னா அந்த கற்பனை திறனை வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அறிவு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து சில நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க ஆனா அந்த இது ஒரு ஒரு வகையா அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வருது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து குழந்தைங்க கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதை வந்து இழந்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அறிவியல் வளர்ச்சியால அது அறிவியல் வளர்ச்சியால சோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஏன் வந்து காட்சியா பார்க்கும் போது நின்றுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து புக்கு படிப்போம் இப்ப பொன்னியின் செல்வன் இந்த புக்கை வந்து நம்ம படிக்கும் போது அந்த ராஜாவை பார்த்தல அதுல வந்து கேரக்டர் எல்லாம் நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில பார்த்தது இல்லை ஆனா நீங்க பாத்துட்டு நீங்க படிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அதோட இமேஜ் அப்படி ஒரு ராஜா போற மாதிரி அவரு அந்த ஊருக்கு போற மாதிரி அந்த நதிகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு காட்சியா போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம படிக்கிறோம் எப்பெல்லாம் படிக்கிறோமோ எப்பெல்லாம் கேட்கிறோமோ அப்பதான் இந்த காட்சிகள் வந்து மனசுல ஓடும் நீங்க காட்சியா பாத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இது வந்து மனசுல வந்து ஓடாது காட்சி வந்து எப்பவுமே மனசு போதும் அப்படின்னு சொல்ல வந்து சோ இதுதான் வந்து கிரியேட்டிவிட்டியில வந்து கிரியேட்டிவிட்டியில வர்ற ஒரு ப்ரோ அறிவு வந்து ஏற்படுத்துற ஒரு தாக்கம்னு நான் சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் இது வந்து என்னன்னா லிசனிங் ஸ்கில் கவனிப்பு திறன் இது வந்து எப்படிங்க அறிவு நிறைய இருந்தா ஏன் வந்து லிசனிங் ஸ்கில்ல வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இத நான் வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ல நான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலா என்கிட்ட வந்து ஒரு ஃப்ரைடே வந்து ஒரு மேம் கேட் ஒரு பேரண்ட் கேட்டாங்க மேடம் நீங்க மண்டே வந்து என்ன கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க என்ன டாபிக் எடுக்க போறீங்கன்னு நாங்க நானும் ஒரு டாபிக் சொன்னேன் இதை எடுக்க போற மேடம் நீங்க அப்படின்னு ஆனா நான் எதிர்பார்க்கல அவங்க உட்காந்து அந்த பையனுக்கு சாட்டர்டே சண்டே வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பெண் பேரண்ட்ஸ் இவ்வளவு அக்கறையா இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஓகே இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா திங்க கிழமை நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அவனுக்கு ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த டாபிக்ல இந்த இந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பாத்தீங்கன்னா அவனால வந்து என்ன கிளாஸ கவனிக்காம என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்னன்னா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் இது தானே இது தானே சொல்லும் போது அவன் சொல்லும் போது அவன் என்ன எதிர்பார்க்கறானா என்கிட்ட இருந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஆமா கரெக்ட் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் அவன் எதிர்பார்க்கறான் ஏன்னா அறிவு வந்து எப்போதுமே வந்து எதை தேடும்னா ஒரு இன்ப நாட்டத்தை வந்து அதிகமா தேடிக்கிட்டே இருக்கிறதா அறிவோட வேலை அப்ப வந்து அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பையன் என்ன கிளாஸ் எடுக்க விடல அப்பதான் நினைச்சுக்கிட்டே ஓகே இந்த அவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் முதலையே தெரிஞ்சதுனால அவ வந்து அத அத அந்த அறிவு வந்து அவனுக்கு தடையா நிக்குது என்ன அவங்க சொல்ல வராங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்ல கண்டிப்பா நான் அவளை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் எப்போ நான் நடத்தி முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு சம் கொடுக்கும் போது அவன் ஆன்சர் பண்ணா நான் நிச்சயம் நான் பாராட்டுவேன் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா என்ன சொல்ல வராங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் அளிக்கணும் அந்த அமைதி வந
அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம பதில் அளிக்கலாம்னு தான் நம்ம அறிவு வந்து யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சரி தவறு சரி தவறுன்னு அந்த ஜட்மெண்ட் மோடுலேயே தான் அது போயிட்டு இருக்கும் இதனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து அடுத்தவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்கறது இல்ல ரெண்டாவது சரி அவங்க நம்ம வச்சிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் ஆனா எதிராளி வச்சிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொஞ்சம் தவறாவே சொல்றாங்களா இருந்தாலும் கூட அதை கேட்டு அதுக்கு ஒரு பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்ல நினைக்கிறத சொல்லலாம் இது உறவுகள்ல கூட இதனாலதான் நிறைய சண்டைகள் வர்றதே இதனாலதான் எனக்கு தெரியுங்கிற அந்த அறிவு வந்து அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து இங்க வந்து ஒரு தடையா இருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இப்ப இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கிற அவ்வளவு பேரும் இப்ப நான் புதுசா எதுவுமே நம்ம மீட்டிங்ல நம்ம சொல்ல போறோம் ஐயாவோட கருத்து தான் அகம் புறம் தான் பேச போறாங்க அப்படிங்கிறது இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஸ்டில் இவங்க என்னதான் சொல்றாங்க பாப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து அஹ் கரெக்டா சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு எல்லாருமே லாகின் ஆயிருக்கீங்க அப்ப என்ன நினைக்கிறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஓபன் மைண்ட்னஸ் வருது ஓபன் மைண்ட்னஸ் வந்து ஓகே இவங்க என்னதான் சொல்றாங்க பாப்போம் அந்த லிசனிங் ஸ்கில் தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் சரி இப்ப உள்ள காலகட்டத்துக்கும் இப்ப எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த லிசனிங் ஸ்கில் நல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தங்க சொல்றத வெயிட் பண்ணி கேட்டு அப்புறம் நம்ம பதில் அளிச்சு போனோம்னா நம்மளோட வே நம்மளோட பொறுமை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஓகே இனி இது நினைக்கிறீங்களா நம்ம ஆன்சர் பண்ற விதமே ரியாக்ட் ஆகாம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் ஒரே நிமிஷம் பேசும்போது அவங்க சொல்றத கேட்டு அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பண்ண நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து நம்மளும் வெளியே வரலாம் ரெண்டாவது வந்து அதனால ஒரு பொறுமை ஒரு பொறுமை வச்சு ஒரு அமைதியா இருந்து நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த செயல் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமா நல்ல ஒரு செயலா நமக்கு அமையுது சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இந்த அறிவோட இதுல வந்து லிசனிங் ஸ்கில் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முன்னாடியே இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு ஓபன் மைண்ட்னஸ் இல்லாம போயிடுது இன்னைக்கு ஐயாவோட புரிதலுக்கு உள்ள வந்துட்டு இப்ப நூறு பேர் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்றாங்கன்னா அதுல அறுபது பேர் வந்து இந்த மீட்டிங்கை வந்து இந்த இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்றவரை ஏத்துக்கிறாங்க ஓகே அதை நம்ம என்ன தான் என்னதான் நடக்குன்னு பாப்போம்னாது நினைக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இந்த வாசல்லே வந்துட்டு வாசல்லே போற மாதிரியே வந்துட்டு அவங்களும் வந்துட்டு போயிடுறாங்க அது வந்து நான் அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் நான் என்ன சொல்ல முடியும் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற எபிலிட்டி இல்ல அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு இதுதான் அறிவு தடதாங்க அவங்க ஏற்கனவே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்காங்க இதுதான் கரெக்டு இத தவிர வேற இது இல்ல நான் இதுலதான் இருப்பேன் ரைட் அது தப்பு கிடையாது அந்த இடத்துல ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு விஷயத்துல நீங்க மெடிகேஷன் பண்றீங்கன்னு வைங்க அதுல ஆணித்தரமா நீங்க இருக்கிறது தப்பு கிடையாது பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுட்டு அதை உள்ள தூக்கி போடலாம் நம்ம வந்து உள்ள தூக்கி போடும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து அது நமக்கு இப்ப இவ்வளவு பேரும் இந்த குரூப்ல சரி இன்னைக்கு இந்த பகவத் மிஷன்ல இருக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு இது எதுன்னா அவங்கள புடிச்சிருக்கு இவங்களை புடிச்சிருக்கு ஏன் ஐயாவை எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது எல்லாருமே நான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த குரூப்ல இருக்கேன்னா எல்லாருமே ஐயா குடுத்த அந்த ஃபார்முலாவை உள்ள தூக்கி போட்டு நம்ம உணர்ந்திருக்கோம் அந்த உணர்ந்து பாக்குறதுக்கு வந்து நம்ம லிசனிங் ஸ்கில் இருந்தாதான் அது வந்து பொறுமையா கேட்டு ஓகே இதை செஞ்சுதான் இதை பாத் இது செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அதுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சோ இந்த மாதிரி செய்வா அது வந்து ஏத்துக்கிற பக்குவம் கூட அந்த ஓபன் மைண்ட்னஸ் வந்து இந்த அறிவு வந்து நிறைய விஷயத்துல தடையா இருக்கும் இப்போ குழந்தைங்க வந்து வேற என்ன மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த அறிவு போய் புறத்துல வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்கள அறிவாளி ஆகணும் ஆகணும் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்கள ஓட வச்சிட்டோம் ஓட வச்சோம் மட்டும் இல்லாம அவங்கள தோல்வியே பார்க்காத அளவுக்கு நம்ம வச்சிட்டோம் ஒரு ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியர்லி செவன்டீஸ் அண்ட் எயிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அது எப்படி அணுகுவாங்கன்னா ஓகே இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன வேலை பண்ணணும் அவங்க வேலை பக்கம் போயிடுவாங்க ஏன்னா அந்த வேலை தான் அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம்னு இருந்தது அப்போ வந்து ஐயா சொல்ற மாதிரி அந்த உணர் மனம் டோட்டல் மைண்டுங்கிறாங்க ஐயா சொன்ன அந்த டோட்டல் மைண்ட் என்ன என்னன்னா அதாவது என்ன வேலை இருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஒரு பிளாஷ் மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து
எதனால லைஃப்ல போய் ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தைரியம் இருந்தது அது ஒரு பக்கம் இருந்தது ரெண்டாவது வந்து நைன்டிஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது அந்த டைம்ல என்னன்னா தோல்வியை கொஞ்சம் கத்து கொடுத்தாங்க கத்து கொடுத்தது இந்த சமூகமும் சரி எல்லாமே கத்து கொடுத்தது எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து இப்ப ஒரு குழந்தைங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க நைன்டிஸ் குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க ஒரு கண்ணாம்பூச்சியோ இல்ல ஒரு பாண்டியோ ஏதோ ஒரு விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து ரெண்டு பசங்க விளையாடுறாங்க மூணு தடவை விளையாடுறாங்க ஒருத்த வந்து ரெண்டு தடவை விஜயிச்சுட்டான் ஒருத்தர் ஒருத்த வந்து ஒரு தடவை சேர்த்திருக்கான் அப்ப ஒரு தடவை ஜெயிச்சவன் சொல்றான் எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு தடவை விளையாடலாமடா அப்படிங்கிறான் உடனே அவன் சொல்றான் இல்லடா எங்க அம்மா கூப்பிட்டுருவாங்க நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பிடுவான் இவன் என்ன பண்ணுவான் தனியா இருந்துட்டு தூக்கி தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டு அவனும் அந்த ஒத்துப்பான் சரி நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒத்துக்குவான் ஆனா டூ தௌசண்ட்க்கு மேல இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த வீடியோ கேம்ஸ் இன்டோர் கேம்ஸ் என்னைக்கு இன்டோர் கேம்ஸ் வந்துச்சோ அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தோல்விங்கிறதே உனக்கு கிடையாது மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீ வந்து உன் கைய அந்த விரல தேய்ச்சி 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 அத வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் குழந்தைங்க விளையாடி 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 என்ன நினைப்பு வந்துருச்சுன்னா தோல்விங்கிறத நான் பாக்க கூடாது எத்தனை நரப்புனாலும் முயற்சி செய்யறது வேற ஆனா தோல்வியை பாக்க கூடாதுங்கிறது ஆட்டிடியூடு வேற சோ இந்த மாதிரி ஆன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தோல்வியை வந்து சின்ன ஒரு தோல்வியா இருந்தாலும் இப்ப உள்ள குழந்தைங்களால அதை வந்து பேஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு சரி மேடம் அப்ப நான் என்ன பண்ண இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்தெல்லாம் நான் வந்து விலக்கி வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ உள்ளதுல வந்து இதை அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ஆயிட்டு அதாவது போனோ இல்ல வேற எல்லா விஷயங்களும் அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ஆயிடுச்சு அதுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் டிட்டாச்மெண்ட் டைம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க பிழைப்புக்காக இல்ல படிப்பு அகடமிக்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க பண்ண வேண்டியதுதான் கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லைன்னு சொல்லல படிப்புலயும் ஆர்வம் இருக்கும் ஆனா அந்த குழந்தைங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற கிரியேட்டிவிட்டி சப்போஸ் உங்க பையனோ பொண்ணோ நல்லா வரையறாங்க இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் இருக்கலாம் இல்ல கவிதை வரையலாம் இல்ல வேற ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் அத வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு நீ வந்து இப்ப நான் டென்த் படிக்கிற உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து உனக்கு சோர் போட போதா இது என்ன செய்ய போகுது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட அந்த உண்மையான இயற்கையான தன்மையை வந்து நீங்க தயவு செய்து வந்து ஒரு வேகத்துல அந்த அறிவா அறிவோட இதுல வந்து நம்ம வந்து வந்து செதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம அப்படிதான் அறிவாளிய ஆக்கணும் ஆக்கணும் நினைச்சு அவனோட இயற்கை தன்மை தன்மை வந்து இப்ப வந்து நீங்க சொல்ல உங்க பையன் வந்து ஆர்டிஸ்டா இருக்கா பெரிய ஆர்டிஸ்டா இருக்கா இல்ல ஃபேஷன் டிசைனிங்ல இருக்கிறான் மியூசிக்ல ரொம்ப இதா இருக்கான்னா அந்த அம்மா அப்பா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ட்ல கூட ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத பிள்ளை கூட வருது அப்படி ஒரு அவங்களை போய் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு என்னமோ சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு அப்ப இன்பில்டாவே அந்த திறமைகள் இருக்கு அப்ப அந்த இன்பில்ட் திறமைய நம்ம எடுத்து 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 என்ன பண்றோம்னா அவனை வந்து ஓட சொல்றோம் இந்த ரேஸ்ல ஓடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஓட ஓட சொல்லி 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 அவனும் வந்து என்ன பண்ண வேற ப்ரெஷர் தாங்க முடியாம குழந்தையும் வந்துட்டு அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அது அந்த அறிவை தேடி தேடி ஓடிட்டு என்ன பண்றான் ஒரு டைம்ல வந்துட்டு ஏதோ ஒன்னு அவனுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அது டிப்ரெஷன் இதுல ஏன்னா தோல்வி தான் நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைச்சுதானே ஓட சொல்லியிருக்கோம் நம்ம குழந்தைய அங்க தோல்வி வந்த உடனே தடுமாறிடும் ரொம்ப ஒரு தடுமாற்றம் வந்துருது அவனுக்கு இதை நான் எப்படி பண்ண அப்படிங்கிறதே அவனுக்கு தெரியாம போயிடுது ஏன்னா கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா உன்னை வந்து உருவாக்குறோம் அந்த உருவாக்குற தன்மை வந்து குழந்தைக்கு இருக்கு மூத்த குழந்தைக்கு இருக்கிறது செ ரெண்டாவது குழந்தைக்கு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரே தாய் வைத்த குழந்தைங்க கூட அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் மாறும் சோ எந்த என்ன என்ன இந்த மீட்டிங் பண்றதே மெயின் காரணம் என்னன்னா குழந்தைங்க படிக்கணும் அகடமிக்ஸ்லயும் நல்லா பண்ணணும் ஓகே பட் அதே டைம் அவனுக்கு அவனுக்குள்ளையும் அவளுக்குள்ளையும் இருக்கிற அந்த இயற்கையான தன்மை அவனுக்கு என்ன வெளிப்படுது அத வந்து நம்ம எந்த விதத்திலயும் வந்து அகடமிக்ஸ் கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணி அதை வந்து மாற்ற வேண்டாம் ஜஸ்ட் பூஸ்ட் அப் பண்ணுங்க எப்பா நீ நல்லா பண்ற இதுல படிக்கலையா கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்பா இதுவும் ரொம்ப முக்கியம்பா வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் ஆனா இதை செதைச்சிட்டு அதை உட்காரணும் அப்படிங்கறத நம்ம உண்மையிலே செய்யக்கூடாது நான் வந்து இன்னொன்னு ஒரு ஆ அழுத்தமா ஒரு வார்த்தை சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஓட கத்து கொடுத்துருக்கோம் நல்ல ஓட கத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸ்பீடா ஓடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஆனா அமைதியா நடக்க கத்து கொடுக்கல இன்னைக்கு அதுதான் எல்
நீங்க வந்து சொல்லுங்க அதையும் சொல்லுங்க நான் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லல அகாடமிக்ஸ வந்து இந்த படிப்பு வேலை இதெல்லாம் சப்போஸ் நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டினாலும் கூட இந்த சமூகம் உயர் எல்லாரும் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமூகம் அவனை வந்து அனுபவங்கிற ஒரு இதை கொடுத்து கண்டிப்பா நீ இப்படிதான்ப்பா வாழ்ந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் கண்டிப்பா நிச்சயமா வந்து அவனும் இந்த வந்து படிப்பு சம்பாத்தியம் அப்புறம் வேலை இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவான் இதை நீங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் சரிதான் சொல்லி கொடுக்காம இருந்தாலும் சரிதான் அவன் செய்யதான் செய்வான் இந்த ஒரே சர்க்கிள் அவன் அறிவாளி ஆகணும் அப்பதான் அவன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்வான் அப்படிங்கறத வந்து அஹ் அது அந்த மோட்டிவோட நம்மளும் பார்த்துட்டு இருக்கோங்கிறத நான் வந்து மேலும் மேலும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் தயவு செய்து அந்த ஒரு பார் படிப்பு வேணும் கண்டிப்பா வேணும் அதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது பட் அவனுக்கு இருக்கிற இந்த திறமைகளை தயவு செய்து நீங்களா வந்து அதுவும் வந்து நீங்க வளர்க்கலாம் அவனுக்குள்ளே இருந்து வருது அது இயற்கை தன்மை அந்த இயற்கை தன்மையை நம்ம அழிக்கும் போது என்னன்னா இயற்கை சொன்ன இன்னசென்ஸ வந்து நம்ம அழிச்சிட்டு வர வர நம்ம நம்ம இழந்துட்டு இருக்கோம் நம்மையே நம்ம இழந்துட்டு இருக்கோம் அதனால தயவு செய்து அதை பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி நமக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு லிசனிங் ஸ்கில்ல நம்ம நம்ம எவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த லிசனிங் ஸ்கில்ல அதிகப்படுத்த படுத்த படுத்த அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அறிவு வந்து புறத்துல அகத்துல மட்டும் இல்ல ஒரு தடையா நம்ம மட்டும் இல்ல புறத்திலையும் வந்து அதுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு சோ குழந்தைங்களுக்கு இன்னுமே வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் குழந்தைங்களுக்கு அளவுக்கு புரியற அளவுக்கு இப்ப நம்ம புரிதல்ல இருக்கிறவங்க பேசுறோம் எல்லாருமே மீட்டிங்ல இருக்கீங்க அதே இது ஒரு குழந்தை கேட்டா கூட அதை புரியற அளவுக்கு அதுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா வந்து அஹ் எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கிறது என்ன விஷயம்னா இப்ப நம்ம பெரியவங்கன்னா என் மனசுல இப்படி தோணுதுன்னு கூட தெரியும் நம்ம சொல்லிடலாம் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கணும் குழந்தைங்க பாவம் அவங்களுக்கு தாட்ஸ்னாலே என்னன்னு தெரியும் வழியும்ோட்டத்தை <laughs> போது <laughs> 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 ரொம்ப ஈஸியா நம்ம அதுல இருந்து அஹ் வெளியே வந்துடலாம் ஆஹ் சோ அகம் அகத்துல மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து புறத்திலையும் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா எப்போதுமே நம்ம மீட்டிங்ல வந்து அஹ் அகம்லாம் வந்து அகத்துல வந்து அறிவோட வேலை அறிவோடு வந்து அறிவுல ஒண்ணும் அறிவோட வேலை கம்மி அது வந்து யூ இது பண் தடை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம தெளிவா புரிஞ்ச நம்ம அப்ப புறத்துல நான் அறிவை யூஸ் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம சொல்ல சொல்ல என்ன ஆயிடுதுன்னா புறத்திலையும் அதிகமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது குழந்தைங்களோட இயற்கை தன்மை வந்து குறையறதா நான் நினைச்சேன் சோ அதனாலதான் இதை வந்து ஐயா கிட்டையும் கேட்டேன் ஐயா இது வந்து அறிவுல அந்த இதோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்படி வந்து புற நிச்சயமா <laughs> செந்தில் திருச்சி அவங்க நீங்க பேசலாங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் இப்ப நீங்க வந்து நம்ம பெரியவங்களுக்கு சொல்றீங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு எப்படி அத நம்ம செயல்பாட்டுல கொண்டு வர்றது ஒரு மீல் அதே மாதிரிதான் சார் குழந்தைங்க வந்து எப்போ உங்க கிட்ட வந்தோ இல்ல அவங்க முகம் வாடி இருக்கும் போதோ என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க கேக்கும் போது இத குடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போகும் ஆனா நீங்க இது இன்ஃபர்மேஷனா ஒரு தியரியா சொன்னீங்கன்னா அவனும் தியரியாவே எடுத்து இந்த காதல கூட வாங்க மாட்டேன் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடும் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா டெக்னிக் அதாவது சார் இப்போ அது வந்து நீங்க அதாவது அந்த இடத்துலதான் நம்ம நம்மள நிறைய வளர்த்துக்கிட வேண்டிய விஷயம் வரும் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 
இப்போ எனக்கு நான் முன்னாடி வீடியோல சொன்னேன் மேபி இங்க புதுசா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டா சொன்னா மேம் என் அவ வந்து டென்த் படிக்கிறாப்போ மேம் எனக்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாளாவே அவனோட ஒரு வாரமே அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை முகம் வாடி ஒரு மாதிரி இருந்தா அப்ப நான் கேட்டேன் எல்லாரும் போன பிறகு கேட்டேன் என்னமா உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னோடனே என் பக்கத்து கிளாஸ் பையன் வந்து எனக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டான் மேம் ஆனா அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா கஷ்டமாயிடும் நான் திங்கக்கிழமை அவனுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா சோ அந்த டைம் வந்து இது ரியல் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் சொல்றேன் குழந்தைங்களுக்கு நம்மள பத்தி பாவம் அம்மா அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஓகே சரி அதை விடு எப்பவுமே நான் அப்போ நான் சொல்றது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் அந்த டைம்ல சோ நான் அப்ப வந்து இந்த காஞ்சனான்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு யூஸ்வலா நானும் அவ்வளவும் எப்பவுமே வந்து இந்த சீடிஸ் கொடுத்துக்கிற பழக்கம் உண்டு சோ இன்னைக்கு வந்து அந்த படம் வந்திருக்குமா நீ போய் பாரு அப்படின்னு ஐயோ எங்க அம்மா அப்பா வர ஊர்ல இல்ல இல்ல பரவாயில்ல பாரு அப்படின்னு பாத்துட்டு என்கிட்ட சண்டே போன் பண்ணலாம் ஐயோ நான் படம் பார்த்தேன் மேம் பாத்ரூம் கூட போக முடியல பின்னாடியே அந்த பேய் வந்து நின்ன மாதிரிதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சரி திங்கக்கிழமை காலையில வந்தா அப்ப நான் கேட்டேன் என்னமா எப்படி என் மேம் நீங்க வந்து அந்த பையன் சொன்னதுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னால எனக்கு பதட்டம் இல்லாம இருக்கேன் என்ன மேம் சொல்ல புடிச்சிருக்குன்னு சொல்லவா புடிக்கலன்னு சொல்லவான்னு கேக்குறான் அப்ப நான் சொன்னேன் அவன் புடிச்சிருக்கு புடிக்கலங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா நேத்து படம் பார்த்த அதனால ஒரு பிம்பம் உங்களுக்குள்ள வந்து நீ எப்படி அவனை புடிச்சிருக்குன்னு நினைக்க அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து சொன்ன உடனே அவன் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு மேம் அவனை வந்து அவனோட இமேஜ் வந்து என்னோட முகத்துல வந்து எனக்கு கண்ணுக்குள்ள கொண்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப நான் சொன்னேன் நேத்து பார்த்த படத்துல வந்த பேயும் கண்ணுக்குள்ளதான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்போ இந்த பையனும் இமேஜ் வரதானே செய்யுது அப்ப ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா ஒரே தானா அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது அவளுக்கு புரிஞ்சுது அப்பதான் சொன்னேன் உன் பிரெயின் உன் கூட வேலை உன் கூட வந்து அது வந்து ஒரு கேம் விளையாடுது அதாவது எண்ணங்கள் வந்து வரதான் செய்யும் அப்போ நான் வந்து அவளுக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங் சொல்லும் போது அருமையா உள்ள போயிடுச்சு அது நீங்க வந்து அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ஆனா அது வந்து அத வந்து ஒரு தியரியா சொல்லி கொடுக்காம இப்படிதான் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும் சார் அடுத்தது வந்து நாராயணசுவாமி வந்திருக்கீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் மேடம் எத்தனை வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி பத்தி சொல்லிக் கொடுக்க ஏதுவா இருக்கும் ஏதுவா இருக்கு எப்போ உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து அதாவது இப்ப உள்ள ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் சார் இது ஆப்டா இருக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்க சொன்னா போதும் குழந்தை எந்த பிரச்சனை உங்க கிட்ட வந்தா பரவா அதனால என்னம்மா பாத்துக்கலாமா அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை போதும் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து அவளுக்கு வந்து ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் அத சொல்லி சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனை வர ஒண்ணு தீர்வு சொல்லணும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் நான் கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர்னு ரெண்டு இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துட்டாலே போதும் இப்ப சில குழந்தைங்க என்னன்னா மார்க் மார்க் வச்சு பயப்படுறாங்க அப்படிங்கும் போது நான் கேட்கிற கேள்வி இப்ப வந்து நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட எனக்கு அததான் நடந்தது ஒரு பையனுக்கு டெஸ்ட் குடுக்குறேன் அவன் என்ன கேக்குற நான் மார்க் எழுதல அவன் எப்பவுமே மார்க் எழுதி குடுக்கவே மாட்டேன் குழந்தைங்களுக்கு அவன் கேட்கிறான் மேம் இது இதுக்கு என்னென்ன மார்க் மேம் ஏன்னா நான் எழுதிட்டு இருக்கும் போதே கணக்கு பண்ணிதான் மேம் எழுதுவேன் அப்படிங்கிறோம் நீ ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருக்கவே கூடாதுப்பா உன்னோட கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் என்ன நீ டெஸ்ட் எழுதுவ அதை எழுதுறது அதை வந்து ஃபுல்லா மேம்க்கு வந்து குடுக்கறதோட முடிஞ்சது இதுக்கு மேல நீ என் கையில குடுத்த அப்புறம் உன்னால கரெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு நான் கேட்டேன் உடனே அவன் சொன்னா இல்ல மேம் அதை செய்ய முடியாது அதே மாதிரி அது நான் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் அதுவே மார்க் போடுறது திருத்துறது அதுல ரிசல்ட் வர்றது எல்லாம் என் வேலை படிக்கிறது எழுதுறது ஃபுல்லா ஓ வேலை சோ கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் எது நான் கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் எதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சிக்ஸ்த் கிரேட்ல இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சொல்லும் போது நிச்சயமா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அதான் நான் சொன்னேன் சந்தர்ப்பத்துக்காக ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க நான் வந்து இந்த இதை எப்போதுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது நான் ஐயா என் நான் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்ல இருக்கேன் எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னமோ எனக்கு தோணுன மாதிரி சொல்லும் ஏன்னா இப்ப உள்ள பசங்களும் உனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆன்மீகமும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் சோ நம்மள எதுலயும் இழுக்கிறாங்களோ அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிடக்கூடாது சோ நம்ம வந்து ஏதோ அறிவுபூர்வமா பேசின
பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு இப்ப டென் இயர் நியர்லி டென் டுவெண்ட்டி டுவெல் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் அதுவளுக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரி பகவத் ஐயான ஒருத்தவங்களோட இதை தான் நான் இன்னைக்கு உனக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவளுக்கு தெரியுது அதாவது கருத்துக்கள் போய் சேரணுமே தவிர அந்த கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப ஐயாவோட போட்டோ காட்டியோ இல்ல ஐயா நம்ம பேசின வார்த்தை அந்த கருத்துக்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் தயவுசெய்து தியரிய நீங்க சொன்னீங்கன்னா பசங்க ஏற்கவே மாட்டாங்க thank you thank you thank, thank you. you thank you sir sir hari babu nu vandirkinga neenga pesalam sir hello madam hello sir kekkudhungala ah kekkudhu sir solunga மாமியாரிமே <laughs> இருக்கு <laughs> சரி இப்போ நல்லா எஜுகேஷன் எல்லாம் நல்லா பக்கவா படிச்சிருக்காங்க எல்லாமே தெரியுது ஆனா சுயமா சிந்திக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சுயமா சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்றேன் அது அவங்க வந்து அது எப்படி இப்ப அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது நீங்க சுயமா சிந்திக்கல இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி மாமியார் வந்து தப்பான மாமியார் இப்போ இருக்கிற சீரியல்ஸ் வெளி உலக மீடியாஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இமேஜ் வந்து தப்பான இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே கிரியேட் பண்ணி விட்டுறாங்க ஒரு பொறுப்புகள் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒருத்தங்க சொல்றாங்க என்ன என் பையன் வந்து அடிஷன் பண்ணுவான் சப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவான் மேடம் ஆனா வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிறார் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன் வரல அப்படின்னா அது வேற ஒண்ணு இல்ல குழந்தைய ரோபோட் கணக்க பிளஸ்னா மைனஸ்னா அப்படின்லாம் கத்து கொடுத்துருக்கோமே தவிர லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு கடைக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வரும் அவன் நினைக்கிற வரைக்கும் என்னன்னா காடை கொடுத்தா எல்லாமே வந்துடும் அந்த மேஜிக் நினைச்சிட்டு இருக்கா அப்போ வந்து எங்க வந்து இது வரும் சோ நீங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல தான் வந்துட்டு அவனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த யூடியூப்ல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை கூட நீங்க போட்டு காட்டலாம் போடணும் வெட்டிருக்காங்க <laughs> 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 நடக்கும்போது <laughs> 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 வெளிய நடந்தாலும் 
அதான் சொல்றேன் அந்த கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டர் இருக்கா இப்ப ஒரு குழந்தை அந்த மாதிரி பண்ணுதுன்னா நம்ம போய் டிவி ஆஃப் பண்ணலாம் என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க எவ்வளவு நேரம் டிவி பாக்குற அப்படின்னு கொஞ்சம் கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டர் குழந்தைங்க கிட்ட இருக்கு ஆனா வந்து ஒரு அறுபது வயசு அம்மா நம்ம அம்மா நம்ம அம்மாவோ இல்ல வயசானவங்க யாரோ அதே மாதிரி தப்பானதை தான் பாக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மள வந்து அந்த விஷயத்துல சரி அவங்க இயல்பு அவ்வளவுதான் நம்ம தான் அவங்கள ஏத்துக்க பழகணுமே தவிர நம்ம அங்க போய் எதையுமே கத்து அந்த கேட்டுக்கிற பக்குவம் இருந்தா கூட சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது எத்தனை ஏஜ்லனாலும் பக்குவம் இருந்தா நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அடமெண்டா இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியும் ஓகே அவங்க இயல்பு அவ்வளவுதான் சொல்லி நம்ம ஏத்துக்கிறதுதான் பெஸ்ட் அது எப்படி மேடம் ஏத்துக்க முடியும் இப்ப வந்து பாய்சன் இருக்கு இது பாய்சன் தெரிஞ்சு எடுக்க முடியுமா சொல்லுங்க நீங்க வந்து அதாவது சொல்றீங்க டோட் அதான் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு நமக்கு தெரியுது இது பாய்சன் தெரிஞ்சு போச்சு சரி இல்ல ஃபீட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவங்க பண்ற எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் திங்கிங்கா இருக்கு நெகட்டிவா தான் இருக்காங்க நான் பாசிட்டிவா நான் எல்லாருமே பாசிட்டிவா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அது உள்ள போக மாட்டேங்குது நீங்க சொன்னீங்களா சாப்பாடு கொடுத்தாச்சு ஏற்கனவே ஃபில் ஆயிடுச்சு அங்க அங்க நான் என்ன சாப்பாடு போட்டாலும் வெளியில தான் வரப்போகுது இப்ப அத காலி பண்ணணும் அந்த காலி பண்ணணும் பாய்சன காலி பண்ணிட்டு அமிர்தத்தைதான் செய்யும் இலசா இருக்கிறதா வளைக்க முடியும் கரெக்டா ஆனா நீங்க இப்ப சொல்றது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டர் இருக்கு இங்க கண்ட்ரோல் இது பாய்சன பாய்சனவே தான் பாத்தாகணும் வேற வழி இல்ல அப்ப எப்படி வாழ முடியும் இப்ப வந்து நார்மலானாலும் <laughs> அகத்துல நடக்கிற மாதிரி அங்கேயே விட்ட மாதிரி இங்க விட்டீங்கன்னா ஆனா விடும்போது கஷ்டமா இருக்கு நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நானும் அதை அண்டர்கோ பண்ணிருக்கேன் நம்ம வந்து ஈஸியா எல்லாம் இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க வந்து பேசுறாங்க இப்ப வேற ஒரு இப்போ யூனிவர்சல் பிரச்சனையே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை யூனிவர்சல் பிரச்சனை இப்ப அதே எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது அதாவது இப்ப வந்து என்னன்னா மாமியார் மருமகள் மட்டும் பிரச்சனை இல்லைங்க எல்லா உறவும் இப்ப பிரச்சனை அப்படிதான் இப்ப வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மீடியால இருந்து எல்லாமே வந்து எல்லாமே அப்படி இருக்கு சார் ஆனா என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா அந்த பிரச்சனை இப்ப உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்றேன் இப்ப இன்னைக்கு பேசிட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும் இன்னைக்கு அவங்க பிஹேவியர் சரியில்லைன்னா இன்னைக்கு கண்டிப்பா வலிக்கும் அதுதான் இயல்பு ஏன் இயல்பு எனக்கு வலிச்சாதான் நான் வந்து இவ்வளவு நாள் சங்கரியா இருக்கும்போது எனக்கு முதல்ல வலிச்சிருந்தா இப்பவும் வலிக்கும் புரிதலுக்கு அப்புறமும் வலிக்காதுங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பா வலிக்கும் நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும் மூணாவது நாள் கொஞ்சம் அதை விட கம்மியா நாலாவது நாள் அப்பந்தான் நமக்கு புரிதலே வரும் தடுமாற்றம் வராம இந்த சடன்னா நம்ம வந்து புரிதல் சொல்லிட்டு நம்மளால வராது ஆனா கண்டிப்பா நீங்க பாய்சனா இருந்தா கூட அதை பாத்துக்கிட்டே போற மாதிரி கூட நடந்துடலாம் அது நம்மளோட இயல்புல கொஞ்ச நாள்ல வர ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படிங்கறத முக்கியம் சரி இப்ப நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் கேட்கிறேன் எப்படி பதில் சொல்றீங்க பார்ப்போம் இப்ப நான் நைட் ரெண்டு மணி ஓகேங்களா பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் டியூட்டி பார்த்தாச்சு ஒரு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்து தூங்குறேன் தூங்கும் போது ஒரு நாய் வந்து ஒன்றரை மணில இருந்து குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கு சரி வெளியில வந்து ஒரு நாய் வந்து ஒன்றரை மணி ஒன்றரை மணில இருந்து குலைச்சிட்டே இருக்கு நாலு அஞ்சு மணி வரைக்கும் குலைச்சிட்டு இருக்கு அந்த நாய் நான் போய் டோர் ஓபன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு டோர் ஓபன் பண்ணி போறேன் அந்த நாய் வந்து குலைக்கிறத நிறுத்திட்டு என் பக்கத்துல வந்துருச்சு சரி ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து டோர் இது அந்த நாய் கூட எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும் மிஞ்சி போனா ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அந்த நாயோட இருந்தாச்சு அப்புறம் டோர் லாக் பண்ணிட்டு நான் என் பாட்டு தூங்க வந்தேன் திரும்ப கொலைக்க ஆரம்பிச்சு இது அஞ்சு மணி வரைக்கும் இப்ப வந்து கொலைக்க ஆரம்பிச்சு அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் விடுறதுக்கு அப்புறம் நின்றுச்சு அந்த கொலை கொலைக்கிறது நின்றுச்சு இப்ப எனக்கு அஞ்சு மணி வரைக்கும் தூக்கம் வரல இப்ப அடுத்த நாள் டியூட்டி எனக்கு ஸ்பாயில் ஆகுது இதை நீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் சரி இதுல வந்து நான் சொல்ற பதில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியல ஏத்துக்கிறது கொஞ்சம் கசப்பா இருக்கும் ஆனா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வேற ஒண்ணு இல்ல நாய் குலைக்கிறது இசையாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மனசு அதுல இருந்து எத்தனை பேர் எனக்கு நூறு நாய் குலைச்சா கூட நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டோம் ஏன்னா இந்த நாய் நீங்க சொன்ன இதே இது நான் வந்து பெங்களூர் வந்த டைம்ல வந்து நான் ரொம்ப அனுபவிச்சிருக்கேன் நாய் குலைச்சா வந்து பயப்படுவேன் ரொம்ப உடனே எதையாவது புடிச்சு இது பண்ணணும்னு நின
அது வந்து இதாயிடும் பழக்கம் நினைச்சுக்கோங்க <laughs> சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நான் அப்ளை பண்ணி பாக்குறேன் ஆனா அது வேற மாதிரி ஒரு திங்கிங் போகுது வேற மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் கொண்டு வருது சோ அப்ப இது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருமே அங்கங்க வந்து நிக்குது இப்ப வந்து சர்க்கிள் பார்ம் பண்ண பாக்குறேன் புரிதல் <laughs> 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 இதுக்காக நான் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட்னு ஐயா சொல்றது இப்ப நீங்க கே நீங்க இப்படி ஹரிபாபுன்னு ஒருத்தவங்க வருவாங்க எனக்கு இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சோ இது வந்து நமக்குள்ள நடக்கும் அந்த இயற்கையா நமக்கு நடக்கும் இன்னொன்னு நான் இந்த மீட்டிங்ல எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் நான் உணர்ந்த விஷயம் என்னன்னா நான் வந்து டீச்சரா இருக்கிறனால எனக்கு தெரியல எனக்கே ஃபுல்லா ஒரு பெரிய ஒரு அகங்காரம் சொல்லிக்கலாம் என்னன்னா நான் சொல்றது குழந்தைங்க கேட்கறதுனால வீட்லயுமே வந்துட்டு சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ என் ஹஸ்பண்டா இருக்காங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வைங்களேன் எங்க இதை சாப்பிடாதீங்க அதை சாப்பிட அவர் கோவப்படுற இப்படியே ரொம்ப வருஷம் போயிட்டு இருந்தது அப்போ ஒரு டைம்ல நினைச்சேன் சரி விட்டுருவோம் இனிமேல் இந்த அதை பத்தி அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றது விட்டுருவோம் நம்ம மனசுல நினைச்சா போதும்னு நினைச்சேன் நீங்க நான் நம்பினா நம்புங்க நம்மளா பரவாயில்ல ஏன்னா வித்தின் டூ இயர்ஸ் அவரே வந்து மாற்றத்தை அந்த மாற்றம் வந்து அவங்களுக்குள்ளே வருது அப்ப கூட நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் நீங்க மாறல இப்ப அப்படி எல்லாம் நான் பேசவே இல்லை ஓகே ஏதாவது வகையில மாற்றம் வந்தா போதும் அது மாதிரி இயற்கையிட்ட உங்களால கண்ட்ரோல் நான் கண்ட்ரோல் லெவல் திங்ஸ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்ப பையன் வந்து எவ்வளவு படிக்க வச்சாலும் படிக்க மாட்டேங்கிறான்கிற அளவுக்கு போச்சுன்னா சரி வரட்டும் அவனுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு நீங்க அதை இயற்கையிட்ட சரண்டர் எப்படி நமக்குள்ள நம்ம சரண்டர் பண்றோமோ அதே மாதிரி இயற்கையிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டீங்க அது வேலையை அது கரெக்டா பண்ணிடும் நமக்கும் எந்த பதட்டமோ எதுவுமே தேவையில்லை மனுஷனை <laughs> 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 ஒரு மனுஷன் வந்து நிறைய திங்க் பண்றான் நம்ம நினைக்கிறோம் கொஸ்டின் ஏ கேட்டா கொஸ்டின் பி ஆன்சர் வந்து பி ஆ வரும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா கொஸ்டின் ஏ கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது டி இ எம் டி ஹெச் இவ்வளவு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல எந்த ஆப்ஷன் எடுப்பாங்கன்றதே நமக்கு தெரியல எந்த ஆப்ஷன் எடுத்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்றதும் தெரியல அப்படியே வந்து மல்டிபிள் லெவல்ல போகுது ஒரு நெட்ஒர்க்கே நடக்குது அங்க உள்ள பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் நடத்துறாரு அத கரெக்ட் பண்ணுவோம்னா கரெக்ட் பண்ணாதான் அங்க புரியுதல் கொண்டு வர முடியுது அதுக்குதான் ஐயா கிட்ட கேட்ட ஐயா வந்து ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க அதாவது நான் ஐயா கிட்ட இத கொஸ்டினாவே கேட்டேன் 
அஹ் ஐயா என்னதான் நம்ம பல மீட்டிங் பேசினாலும் பல விஷயம் புக்கு எல்லாம் படிச்சாலும் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் தானே இருக்கிறதுலே பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா இது குழந்தையாகட்டும் மனிதனாகட்டும் இல்ல ஒரு பத்து வருஷமா மெடிடேஷன் பண்றவங்களா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் அந்த அனுபவம் தனித்தனியா எவ்வளவு பெரிய தாட்ஸ் இருக்கட்டும் ஏ இருந்தா தட்டில் எண்ட்லெஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவம் வரும்போது கண்டிப்பா அது வந்து இதாகும் அப்போ வெயிட் பண்ணிதான் ஆகணும் நிச்சயமா நிச்சயமா எதுவும் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் இந்த விஷயத்துல டைம் வந்து இது பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்களே வந்து பழகிறீங்க நீங்க கண்டிப்பா வந்து நாய் குலைச்சான எதுவுமே இடிஞ்சு உண்டா கூட தூங்குற அளவுக்கு ஆயிருப்பீங்க கவலைப்படாது அதே மாதிரி நான் இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நம்ம விழிப்புணர்வு கொடுக்கணுங்கிற விஷயத்துல பயத்தை விதைச்சுவோம் சோ அத வந்து நம்ம பார்த்து செய்யணும் எந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரேன்னா ஆஹ் இப்போ கொரோனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு விழிப்பு அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்படி இருக்கணும் அங்க போகக்கூடாது வைக்க கூடாதுன்னு அந்த சொன்னதுக்கு பதிலா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைங்க வந்து இப்ப வந்து அதுல ஒரு பயமாகி இப்போ இப்போ காலகட்டத்துக்கு நான் சொல்றேன் மாஸ்க் வந்து ஆஹ் போட்டிருந்தா கூட நானே லாஸ்ட் ஃப்ரைடே கோயிலுக்கு போயிருக்கும் போது சொன்னேன் மா இப்ப கொஞ்சம் இல்லம்மா நீ கொஞ்சம் அதுவும் கொட்டாவி விடுறா தும்மல் பண்றா அதனால மாஸ்க் எடுத்துட்டு பண்ணுனா இல்ல இல்ல எனக்கு கொரோனா வந்துடும்னு பயமா இருக்குன்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது அப்ப அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா ஏன்னா இதே ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ நூறு வருஷத்துக்கு நிறையும் <laughs> வரணும் <laughs> நிச்சயமா <laughs> 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 அது இன்பில்ட் கேரக்டராவே இருக்குது இப்போ நான் இப்ப நான் கற்பனை பண்ற மாதிரி நீங்க கற்பனை பண்ண முடியாது என் கதையில வர்ற என் கண என் காட்சி என்னோட காட்சியில வர்ற அதே அந்த கேரக்டர் அந்த கலர் நீங்க உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்ப அதுலயே தெரியுது நமக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு இன்பில்ட் கேரக்டர் இருக்குன்னு அது என்ன பண்ணுனா அந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்த உடனேமே வந்து அதை போய் அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த நம்ம அதை போய் கரெக்டா போய் எடுத்துப்போம் 
ஆனா அந்த குழந்தைக்கு அந்த இன்பில்ட் கேரக்டர் இருந்தா தான் அதை மேம்படுத்துறது வேணா பேரண்ட்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ அவன் வந்து நார்மலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் ஒரு சிங்கத்தை அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி பெரியவங்களுக்கே கேக்குறேன் பெரியவங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி பத்தி கேக்குறீங்களா ஆமா மேடம் ஆமா மேடம் ஏன்னா இது கேக்குறதுக்கு காரணம் வந்து என்னன்னா நம்ம லிசனிங் ஆகட்டும் நம்ம பாக்குறதாகட்டும் இல்ல நம்ம சிந்தனை ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கலா நடக்கிறது மாதிரியான ஒரு உணர்வு தோணுது எதுவுமே ஒரு அணுகுமுறையில ஒரு கிரியேட்டிவா புதுசா அணுகிற மாதிரியான ஒரு தன்மை இதுல இருக்க மாட்டாங்க இது சோ அதனால கேட்கணும் ஆஹ் சரி இப்ப வந்து ஒரு கோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணணுங்கிறது ஒரு கோல் ஓகே சோ நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் போடுறோம் அது ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அப்ப அந்த ட்ரெஸ்ஸ போட்டு நம்மளா நம்மள கிரியே நம்மள வந்து பாத்துக்கிறோம் அந்த அந்த கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வாக்கிங் போகும்போது என்னன்னா ஆஹ் அந்த ஒரு தன்மை கொண்டு வந்து நீங்க வேற யாரையோ ரொம்ப அதாவது உடம்பு நல்லா வச்சு அந்த ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிறவங்களா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ஜிம்ல எல்லாம் வேற யார் யாரையோ போட்டோவோ வச்சிருப்பாங்க அப்படி போட்டோவை வச்சு இது பண்ணதோட நம்ம நம்மளே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இது போட்டா இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த இந்த ட்ரெஸ் போட்டா அழகா இருப்பேன் நான் இந்த டிஷர்ட்டோ ஜீன்ஸ் போட்டா இது இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு நான் உடம்பை குறைக்கிறேன் அந்த ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி நீங்க செய்யற எல்லா வேலையிலுமே ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி நீங்க பண்ணி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேலை வந்து ஒரு உற்சாகமா இருக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கிச்சன் வந்து அப்படியே ஒரு மெஸ்ஸியா இருக்கு நான் போய் கிளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இது எனக்குள்ள எப்போது ஏற்படுற கிரியேட்டிவிட்டி அப்படி மெஸ்ஸியா இருக்கும் ஆனா நான் ஒரு நிமிஷம் என்ன கண்ணெல்லாம் மூட மாட்டேன் என் கண்ணு திறந்தே தான் இருக்கும் கிச்சன் கிளீனா இருந்தா எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி நான் வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு கற்பனை பண்ணுவேன் கற்பனை பண்ணோடனே என்னமோ எனக்கு வந்து பூஸ்டிங் ஆயிடும் நான் கடை கடைன்னு வேலை பார்ப்பேன் வேலை பார்த்துட்டு எனக்கு நானே தட்டி கொடுத்துருப்பேன் சூப்பர் சங்கரி அப்படின்ற இது வந்து நம்மளே புறத்துல வந்து நம்மளே நம்ம மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு இந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லது சரி மேடம் சரி மேடம் சரி மேடம் அது பெரும்பான்மையான சமயங்கள்ல வந்து நீங்க அந்த அறிவு தடைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா லிசனிங்ல அது வந்து இருக்குது நம்ம புறத்துல நம்ம பாக்குறதுல இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அது அந்த கிரியேட்டிவ்னஸ் கிரியேட்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையோட அந்த லிசனிங்க வந்து நம்ம வந்து லிங்க் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் பேசுறத கேக்கணும் அப்படிங்கிறப்பயே எனக்குள்ளயே அந்த பிரிஜிடியூஸ் இருக்குது விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே சேகரிச்சதெல்லாம் இருக்குது அதோட இன்ட்ரப்ஷன் இல்லாம இருக்கிறப்ப இருக்கணும்னா உங்களை நீங்க சொல்றத நான் கவனிக்கிறத ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சியோட கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது சோ அதுல வந்து கிரியேட்டிவ்னஸ் அதோட பிளேஸ் எதுவும் இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் கண்டிப்பா சார் இந்த ஓப்பன் மைண்ட்னஸ் வரணும்னாலே அறிவு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்போம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஓப்பன் மைண்ட்னஸ் வந்துடும் ஓகே 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 நன்றி மேடம் நன்றி நன்றி சார் நன்றி ஸோ நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி தான் அந்த அவேர்னஸ் ஒரு விஷயத்த பத்தியான குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற போது நீங்க உட்கார்ந்து இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன தெரியுமா எதுவுமே வந்து ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா இருக்கணும் எதுவுமே வந்து அதிகமாவே இருக்கக்கூடாது நீங்க நம்ம வந்து ஒரு கதைய சொல்லி நம்ம அவனுக்கு புரிய வைப்போம் அப்படிங்கிறத விட இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எதிர்பார்க்கறாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இப்ப யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நானுமே அப்படிதான் நான் வந்து மத்தவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை என் கிட்ட சொன்னாங்கன்னு வைங்களேன் மத்தவங்க அணுகிறத விட நான் அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த அவங்க மனசுல என்ன தோணுது என்ன திங்கிங்ல இருக்காங்க அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்ல இருக்காங்க அங்க மனசு சம்பந்தமா நான் என் கிட்ட சொல்ற ஆளதான் திங்க் பண்ணுவேனே தவிர அதை சுத்தி இருக்கிறதுனால இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க சங்கரி என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க சொல்றாங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து காலையில ஒன்பது மணிக்கு இந்த பையனால எனக்கு ஒரு சண்டை அவர் கத்திட்டு நானும் அவரும் கத்துனார் நானும் கத்துனேன் கத்திட்டு அவர் ஆபீஸ் போயிட்டாரு எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நான் வேலையும் ஓட மாட்டேக்கு ஒண்ணுமே ஓட மாட்டேக்கு எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டான் இப்ப வந்து அந்த சண்டைய கே அந்த சண்டை எதுக்கு நடந்தது ஏது நடந்ததுங்கிறது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னா நீ அதாவது அவ சொன்ன இது என்ன ஒரு விஷயம்னா என் மண்டையில அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறா அப்ப அதான் நாம வந்து பிடிச்சுக்கிட்டேனே தவிர உன் ஹஸ்பண்ட் ரைட்டு நீ தப்பு இல்ல அவர் தப்பு நீ கரெக்டு இந்த வேலையே நமக்கு வேலை நமக்கு அங்க வேலை கிடையாது அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொன்னா அவர் போய் ஆபீஸ்ல ஒர
அப்ப நான் அவட்ட அதான் சொன்னேன் வேற அந்த டைம்ல அவ கேட்கும் போது அது வரைக்கும் ஐயா அவட புரிதல் கிடையாது அப்ப நான் சொன்னேன் பிரச் அது சண்டை நடந்தது ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காக நடந்ததெல்லாம் விடு இப்ப ஏன் நீ ஏன் அந்த திங்கிங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியாது வந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு அப்ப அதை விட்டு அது தானே தானே வருது தானே விட்டு அது போயிடும் நீ ஓ வேலையில ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நீங்க ஒரு பாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு பாஸ் கொடுத்துட்டு அதே ஏதோ ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை வந்து பண்ணும்போது நமக்கு சில நேரங்கள்லாம் வந்து நமக்கு இப்ப எல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னா எதுக்காக காலையில சண்டை போட்டோங்கிற அளவுக்கு மறந்து போயிடும் சோ அந்த அளவுக்கு இந்த டோ நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொடுக்கணும் ஆஹ் பிரச்சனையை வந்து பிரச்சனையாவே பாக்காம அந்த அந்த அதோட தாட்ஸ் தான் இப்ப எனக்கு ஓடிட்டு இருக்கு இத பத்தி தான் நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா ஓகே இருந்துட்டு போட்டோம் அது இருக்குதுன்னா இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா அதுக்காக வந்து நம்ம ஆஹ் அதிகப்படியா சொல்லிட்டு அத வந்து தீர்க்கணுங்கிறத முடிவுல அந்த ஹோல் டேய நீங்க வந்து உங்களே வந்து வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறாதீங்க நான் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த சப்ஜெக்டும் அந்த மாதிரி தான் இந்த அறிவுடைமே அறியாம எனக்கு இந்த இந்த மீட்டிங் பண்றது காரணமே அந்த வார்த்தை தான் அது ரொம்ப கேட்சியா இருந்துச்சு அதுல பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும்னு நான் நினைச்சேன் சோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஐயாவோட அந்த அவர் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் மாதிரி நமக்கு ஃபார்முலாவும் இதையும் கொடுத்துடுறாங்க ஜஸ்ட் வந்து அதை அப்ளை பண்ற விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரமே வந்துட்டு என்னால எனக்கு வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னா நான் நிறைய பேரை பாக்குறேன் ஏன்னா குழந்தைங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு செல்வம் அது வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறதே பெரிய விஷயம் அந்த விஷயத்த வந்து அஹ் அதால வந்து மக்கள் வந்து கஷ்டப்படும் போது என் பையன் என் குழந்தை வந்து பயப்படுறான் இந்த மாதிரி இருக்கான் கேட்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சோ அதுல இருந்து நான் இனிம பண்ற சில வீடியோக்கள் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க புரியற அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஆனா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து நான் இப்படி பேசுன மாதிரி ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசுனா நிச்சயம் மியூட் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க அதனால ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒன் மினிட் வர்ற வீடியோஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நவீன உலகில் உள்ள குழந்தைகளுக்கான சிக்கலையும் அதற்கான தீர்வையும் அருமையாக விளக்க வந்துள்ள சகோதரி என்னோட ஒரு விஷயம் சொன்னீங்கன்னா இப்ப அது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஐயா புரிதலோட நம்ம எப்படி அதை அணுகலாங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது சோ தயவு அதான் அதான் நான் சொல்றேன் குழந்தைங்களுக்காக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் சின்ன சின்ன வீடியோஸ் பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் லேட்டர் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா வென்சி ராணினி யாரோ வந்திருக்காங்க நீங்க <laughs> 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 ஒருக்கும்ிக்க <laughs> 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 சரி சரி ஹலோ ஹலோ அவங்க வாய்ஸ் கட்டாய் கட்டாய் பிரேக் ஆகி கட்டாய் வந்துருது ஆமா இப்ப சுத்தமா இல்லாம போயிட்டாங்களே ஐயோ சரி மேம் வந்துட்டேன் மேம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நம்ம நம்மள பத்தி யோசிங்க 
அதிகமா யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் மண்டையில ஓடிட்டே இருக்குது என்ன வேலை பார்த்தாலும் அந்த இத அவாய்ட் பண்ணணும் நினைச்சாலும் அது வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியல ஓகே இதுக்கு ஐயா வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லிடலாம் இது பக்கத்து வீட்டுல இருந்து நான் பெல் அடிக்கிற மாதிரி அடுத்த வீட்டுல பெல் அடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏன் போய் கதவை திறக்கணும் அவங்க வீட்டு பிரச்சனை நீங்க தான் சொன்னீங்க இப்போ வந்து நான் அடுத்தவங்களோட இதை நான் கேட்கக்கூடாது என்ன மேலேயே நான் போக்கஸ் பண்ணணும் நல்ல விஷயம் அதை மட்டும் நம்ம பண்ணாலே நம்ம வந்து பெரிய வார்த்தை இருந்தாலும் சொல்றேன் நம்ம கர்மாவை நிறைய ஏத்து செய்ய மாட்டோம் நிறைய நல்ல செயல் தான் வரும் அது ஓகே அதனால இது வந்து பக்கத்து வீட்டுல பெல் அடிக்கிறாங்க அவங்களோட பிரச்சனைன்னு அதையும் பிரிச்சிருங்க நீங்க வேற அவங்க வேறன்னு போது அவங்க நெகட்டிவிட்டி அவங்க கிட்டயே இருக்கட்டும் நம்ம கிட்ட போ குடுக்காங்கனாலும் நம்ம ஏத்துக்கிட்டா தானே நீங்க எனக்கு சாப்பாடு நிறைய வச்சு குடுக்குறீங்க ஒரு கிஃப்ட் குடுக்குறீங்க நான் கையால வாங்கினாதான் அது எனக்கு அது வரைக்கும் அது உங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பக்கத்து வீட்டுல பெல் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க அதை வந்து கண்டுக்கிடாதீங்க அங்கேயும் இக்னோர் தான் இங்க வந்து இக்னோரன்ஸ் அதாவது இக்னோர் பண்ணக்கூடாது யாரையுமே நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவாய்ட் பண்ண முடியாது சில பேரை பார்த்தே ஆகணும் அவங்க கிட்ட பேசியதே ஆகணும் அவங்களும் மாற மாட்டாங்க ஆனா நம்ம நம்மளை எப்படி பாத்துக்கலாம்னா அவங்க சொல்லும் போது உங்க மனசுக்குள்ளே நீங்க மியூட் போட்ட மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி நீங்க ஒருத்தவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க அவங்க இப்படிதான் நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன நெகட்டிவிட்டியோ பாசிட்டிவிட்டி எது போட்டாலும் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் சொல்றேன் ஆனா வந்து நல்ல விஷயங்கள் எதை எதை சொன்னாலுமே முதல்ல கேட்கணும் ஆனா உங்களுக்கு அது பாதிப்பு கொடுக்காம நீங்க பாத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது வந்து பக்கத்து வீட்டுல பெல் அடிக்க ஒரு நெகட்டிவிட்டியா ஒரு பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கு உணர முடியுது பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு உள்ளது அப்படின்னு நீங்க பிரிச்சிருங்க ஆனா அந்த தாட்டு மண்டையில ஓடிட்டே இருக்கு மேம் அது ஓடுனாதானே கரெக்டு அது ஓடுனாதான் கரெக்டு ஓடலைன்னா நம்ம எல்லாம் மனுஷங்களே கிடையாது ஏன் ஓடுதுன்னா அது வந்து அஹ் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த வச்சுதான் வேலையே பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு தாட்டை வச்சுதான் நம்ம வேலை புறத்துல வேலை பாக்குறோம் எல்லாமே பண்றோம் அது ஞாபகப்படுத்து அது ஓடுதுன்னு சொல்றத விட உங்களை விட்டு வெளியே வருது ஓகேவா நீங்க வருதுன்னு அது உங்களை விட்டு வெளியே போகுதுன்னு சொல்லுங்க வருதுன்னு சொல்றத விட போகுது போகிறத நம்ம அனுமதிச்சா முடிஞ்சா போச்சு அது ஏன் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும் அது நீங்க இப்ப ரெண்டு நாள் தான் நான் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து அப்படியே பிரவாகத்துல அவளுக்கு விட்டு ஆரம்பிச்சிருவீங்க கண்டிப்பா நடக்கும் ரித்துல் நீங்க பேசலாம் சார் ரித்துல் கனகராஜ் எனக்கு <laughs> 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 இந்த டெட் லைன் குள்ள பண்ணணும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் பட் அது நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்றது அது தப்பா போயிடுச்சுனா நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ண ஒர்க் வீணா போயிடுமே உங்க கையில என்ன இருக்கு அந்த நேரத்துல இப்ப நீங்க ஒரு 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 விஷயத்துக்காக நீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன் நீங்க எதுக்காக சக்சஸ் எந்த விதத்துல நீங்க மெஷர் பண்றீங்கன்னு தெரியும் என்னோட கேரியருக்கு நான் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இல்ல எனக்கு <laughs> 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 டீப்னஸ் இல்லாம போயிடுமோ எனக்கு பிரேக் வந்து சம்திங் அது மாதிரி அதான் நெகட்டிவ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நம்ம சரியில்லன்னு தெரிஞ்சுட்டாலும் நமக்கு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் 
இப்ப நீங்க நீங்களே வந்து உங்களை பத்தி சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா ஓவர் திங்கிங் பண்றேன் எனக்கு பயப்படுறேன் நான் இப்படி பண்றேன் நீங்களே வந்து உங்களை வந்து நான் சரி இல்லைன்னு சொல்லும் போதே அங்க பிரச்சனை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு வர்ற அவ்வளவு எண்ணங்களும் உலகத்துல நமக்கு நடத்துங்கறத நினைக்காதீங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு இதுல பே சொன்னேன் ஆஹ் அதாவது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒண்ணு நானுமே அதை பாத்துட்டு ச நமக்கு போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள் வருது நல்ல வேலை நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் வெளியே கேட்டா எவன் என்னென்ன நினைப்பாங்க நம்மள அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு இருந்தது ஆனா எண்ணம் வர்ற எண்ணம் எல்லாம் நடக்கணுங்கிற சாத்தியமே கிடையாது என்னமோ ஒண்ணு இன்னைக்கு இப்ப நினைச்சிருப்போம் என் ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அந்த நேரத்தை அவ கால் பண்ணிருப்பா ஓகே நம்ம டாட்டா கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே அதுக்கு பாரு டெலிபதி எதனால சொல்லிக்கலாம் இல்ல ஒருத்தர பாக்கணும்னு நினைச்சிருப்போம் அவங்க வந்துருவாங்க வீட்டுக்கு அதெல்லாம் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும்ங்கிறத முத அந்த மித்த மைண்ட்ல இருந்து எடுங்க ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு இந்த எண்ண ஓட்டமே வந்து ஒரு எனர்ஜி ஃப்ளோ அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோல வந்து எல்லாமே வரும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னே அங்க எதுவுமே பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலயும் நன்மை இருக்கு நீங்க வீட்டுல இருந்து அதுல கூட நீங்க வந்து உங்க குழந்தைங்க இப்ப நீங்க அந்த பயத்தை பயம் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா வந்து அந்த விஷயத்த நீங்க பரிபூர்ணமா பண்ணுங்க அப்ப ஒரு கான்பிடென்ஸ் கிடைக்கும் ஆஹ் நான் இவ்வளவு நாள் வீட்டுல இருக்கிறேன் என் பையன் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம இது பண்ணல இப்ப நான் வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கறது வரும் நீங்க என்ன நீங்க வந்து இப்ப வேலைக்கும் போக முடியாம இந்த ரோலையும் ஒழுங்கா பண்ண முடியும் கஷ்டப்படுறீங்க <laughs> சோ இந்த எண்ணம் வந்து வர்ற எண்ணம் எல்லாம் பழிக்க போகுது வர்ற எண்ணம் எல்லாம் நம்ம தப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு உங்க நீங்க போராடவே வேண்டாம் என்ன நாளும் வந்துட்டு போகுதுன்னு தான் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா எப் நான் சரவணன் வந்து எனக்கு எப்பவுமே சொல்ற வர நான் அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்பேன் இந்த எண்ணம் வருது அப்படின்னா ஆஹ் என்ன வந்து வந்ததுனாலே அதை என்ன அர்த்தம் நீ சரியில்லை நீ நினைச்சிட்டாலே அங்க போராட்டம் ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு அர்த்தம் அப்படின்பா நீங்க சரியில்ல ஓவர் திங்கிங் இதெல்லாம் வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணுமே நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நான் உங்க பிரச்சனையை நீங்க சொல்ற அளவுக்கு இருக்கீங்கன்னா நீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அதனால நீங்க வந்து இதை வந்து பெருசாவே எடுத்துக்க வேண்டாம் என்னனாலும் வரட்டும் அது பாசிட்டிவா நீங்க உடனே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பாருங்களா ஒரு ஒரு வேலை முடிக்கணும் நான் பாசிட்டிவா அப்ரோச் பண்ணணும் நெகட்டிவா அப்ரோச் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அது நடக்குதா நமக்கு தெரியாதே நெகட்டிவா வந்தா வந்துட்டு போட்டு விடுங்க அது கொஞ்ச நேரம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் கண்டிப்பா வரும் ஆனா இன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு அறுபதாயிரம் தாட் வருதுன்னு பாங்க நம்ம புடிச்சு நம்ம கண் நம்ம உணர்றதே வந்து என்ன தெரியுமா அந்த பத்து நெகட்டிவ் தாட்டை வச்சுதான் நம்ம வந்து நம்மள ஓவர் திங்கிங் சொல்லிப்போம் ஓகே உங்களுக்குள்ளேயே நிறைய நல்ல தாட்ஸ் வரதான் செய்யும் யாருக்குமே வராது ஆனா தாட்ஸ் வந்து நல்லது கெட்டதுனே பிரிக்க வேண்டாம் எல்லாமே ஒரு உணர்வுன்னு சொல்லி விட்டுட்டாலே போ அது வந்து ஒரு எண்ணம்னு சொல்லி விட்டுட்டாலும் அதுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு கொடுத்தா போதும் அதுக்கு ரொம்ப மதிப்பு கொடுத்து அதுக்கு வந்து இது பண்ணணும்னு தேவையில்லை சோ என்ன நான் நீங்க சொல்றதுல கன்க்ளூட் பண்றேன்னா எந்த தாட்ஸ் வந்தாலும் விட்டணும் நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமா புறத்துல ஒரு வேலை செய்யணும்னா அந்த தாட்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஒரு 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 வேலை ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடணும்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா சரி நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட் வரும்போது நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனா அது சம்பந்தமா ஒரு நெகட்டிவ் இப்படி வந்துருமோ அப்படி வந்து நீங்களே நினைங்க ஓஹோ நடக்க போற விஷயத்த பேச அதை பத்தி நினைக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச நீங்க உங்களுக்கு எப்போ ஒரு உணர்வு வரும் தெரியுமா நான் ஓவர் திங்க் பண்றேன்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே உணர்ந்தா போதும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருந்ததுன்னா பண்ணுங்க வே அதற்கா அதை மாத்தணுங்கிறதுக்காண்டி நீங்க எந்த வேலையும் பாக்குறீங்க அவ்வளவு ஆக்சுவலி மேம் இந்த மாதிரி ஓவர் திங்க் பண்ணும் போது வீட்டுல இருக்கிற வேலையும் அப்படியே போட்டு இதுக்குள்ளேயே உட்காந்து உட்காந்து வீட்டுலன்னா சமைக்கிறது எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கும் மத்த சுத்தமா வச்சுக்கிறது வீட்டை டெக்கரேட் பண்றது அதுலயும் ஒண்ணுமே இப்ப ஜீரோல நிற்போம் அந்த இடத்துல எனக்கே கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம அதுலயும் ஒண்ணு வர மாட்டேங்கிறோம் இதுலயும் வர மாட்டேங்கிறோம் நினைச்சிட்டீங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க 
அதுக்கு நான் சரியா இருக்கேன்னு சொல்லி நூறு நம்ம நமக்கே நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் தேவையில்லை நம்ம வந்து நம்ம வர்றது அப்படியே எந்த தாட்டா இருந்தாலும் விட்டுட்டு இப்ப எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்த படம் இப்போ ஐயா வந்து உணர் மனம் டோட்டல் அந்த டோட்டல் மைண்ட் ஆமா அந்த வீடியோவை வந்து நான் பார்த்தேன் அது எல்லா பிரச்சனைக்குமே தீர்வுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் நீங்க ஒரு இருக்கு பாருங்க அப்ப வந்து டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன என்ன அப்ப நம்ம எப்படி வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கறது தோணும் அதே மாதிரிதான் வந்து இப்ப ஏன் அப்படி தோணுதுன்னு அந்த கம்பல்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து குறைஞ்சிருச்சு அந்த முன்னாடி வந்து அப்படி கிடையாது அவங்க வேலைக்கு போ வேலைக்கு போயே ஆகணுங்கிற இதுல வந்து இந்த பயத்தை வந்தா கூட அவங்க தூர எரிஞ்சிருவாங்க கரெக்டா கம்ஃபர்ட் சோன்ல இருக்கும்போது அஹ் நமக்கு ஒக்க அதாவது முன்னாடி வந்து அதான் நான் சொல்ல வரேன் அஹ் நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை வந்தா அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை பார்த்து டக்குன்னு அந்த அடுத்த வேலைக்கு என்ன இருக்கும் அவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அப்படி கிடையாது அந்த கம்பல்ஷன் இல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா அதை பத்தியான திங்கிங் வருது அப்ப நான் சரியா இருக்கேன்னா நம்மளே கில்ட் ஆகி நிறைய பிரச்சனையா கொண்டு வந்து அன்பு மைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா மணி இப்ப ஏழு மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சு ஏழு பத்து ஆயிடுச்சு வேற யாராவது கேள்விகள் கேக்குறீங்களா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம்பா ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் வந்திருக்காங்க ஓகே ராஜ்ரேகா ராஜ்ரேகா நீங்க பேசலாங்கம்மா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அன்பு கரிசி மேடம் எனக்கு நானும் டீச்சர் தான் பட் லாங்குவேஜ் டீச்சர் நான் ரொம்ப இது நேரடியான இது பாக்குறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கிறதுல ஸோ நான் அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் பார்ப்பேன் ஸோ நிஜமாவே நிறைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இருக்கு நீங்க எல்லாத்தையும் மேக்ஸ் பெர்செப்ஷன் உங்களோட இதெல்லாம் மேக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கு சால்வ் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடா பார்ப்பேன் எல்லாத்தையும் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு இப்போ நானும் நிறைய இந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒண்ணு வந்து பிரசன்ஸ் பவர் ஆஃப் நவ் அந்த மாதிரி இப்போ ஐயாதுலயும் முக்காவசி நம்ம எல்லாத்தையும் விட 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து வில் பி இந்த பிரசன்ஸ் தான் அப்போ அந்த பிரசன்ஸ் வந்து நிறைய டைம்ல விட்டுடுறோம் விட்டுடுறோம்னா மாத்தி மாத்தி தாட்ஸ் வருது அப்போ அந்த பிரசன்ஸ்லயே இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்ல இல்லையா ஆமா கண்டிப்பா அவசியம் இல்ல ஓகே அப்போ இது இது கண்டினியூ ஆகும்போது முன்னாடியாவது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ஓ நான் இப்படிலாம் வந்தா இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படி இப்ப அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் எல்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆனா இந்த தாட்ல மட்டும் நீங்க சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாருமே வர்றது வந்து தாட் எல்லாமே எனர்ஜி ஃபுளோ தான் அதை வந்து பிரிக்க வேண்டாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எதுவுமே வேண்டாம் ஓகே அது அதனால ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து பிகினிங்ல இருந்து இப்ப ஐயாவோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இப்ப நீங்க வந்து அந்த ஓகே ஒரு ஸ்டாட்டிக் பாயிண்ட் ரீச் ஆயிட்டேன் ஓகே இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் இல்ல ஏன்னா அதுல ஒரு நெருடல் இருந்துட்டே இருக்கு என்னன்னு தெரியல எனக்கு இல்ல இல்ல ஓகே நான் ஐயாவோட புரிதலுக்கு முன்னாடி என்னோட லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்லி எனக்கு என்ன இன்னும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு நான் இந்த அளவுக்கு பேசுறேன் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கேன்னா ஐயாவோட புரிதலும் சரவணன் மட்டும்தான் சோ எனக்கு வந்த பிரச்சனையை வந்துட்டு ஒரு ஓசிடி மாதிரி தான் திரும்ப திரும்ப தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டாக்டர்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு டேப்லெட் சாப்பிட்டு அதனால நான் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அஹ் ஒரு ஒரு டைம்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சேச்சுரேஷன் வரும் அஹ் என்னடா இருக்க வாழ்க்கையில எல்லாமே இப்படிதான் விட்டுட்டு போன போல அப்படி வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்ச உடனே என்னன்னா புற வேலைகள் மேல வந்து ஒரு ஒரு ஆசை வரும் அதை வந்து நேர்த்தியா பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் வரும் அப்புறம் வந்து என்ன ஒரு எண்ணம் தோணுச்சுன்னா முன்னாடி வந்து அஹ் யாரும் ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்கன்னா அதை வந்து அஹ் நான் தீர்க்கிற முறையும் நான் சொல்ற சொல்யூஷனும் இதை சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது ஓ அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்களா சேச்சா இப்படி பண்ணிருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னது வந்து மாறி இருக்கு என்னோட கண்ணோட்டம் மாற மாற வாழ்க்கை வந்து என்ன சொல்லனா ரொம்ப அழகா தெரியுது இவங்கோ என் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அது வந்து என்னால அதை சமாளிக்கிற முடிய தைரியம் கிடைச்சிருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு அந்த சேச்சுரேஷன் மேல ஏறி இருக்குன்னு சொல்றீங்களா அந்த பாயிண்ட் ஏறிட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த ஒரு புதிய புதிய ஒரு பாதை ஏற்படும் ஓகே இப்பவே நான் அப்படிதான் ஃபீல் பண்றேன் ஏன்னா லைஃபோட ஒவ்வொரு இதையும் வந்து நிறைய தான் என்ஜாய் முன்னாடி ஒவ்வொன்னுத்தையும் நிறைய தப்பு தான் எனக்கு தெரியும் இது
வராது <laughs> 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 இந்த இப்போ வந்து நான் பண்ணல அப்படிங்கறது இப்போ முன்னா இப்போ இது கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்போ எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கிற அந்த அப்சர்வர் அந்த கர்த்தாவை பாத்துட்டே இருந்தேன் ஓகே கர்த்தா இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலையில தான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு இந்த மாதிரி ஐயாவோட புரிதல்னால நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த கர் அந்த செய்யறவன் பின்னாடியே நின்றுட்டு இருந்தேன் சோ அத வந்து இப்போ இதுதான் தப்புன்னு உணர்ந்துட்டு ஐ திங்க் ஒவ்வொரு நோக்கியும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நேச்சர் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வழிக்க சொல்லிடும் நீங்க வந்து சரண்டர் கொடுத்துட்டாலே நேச்சர் வந்து இப்ப வேற ஒண்ணு வேண்டாம் நான் ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசணும்னு நான் நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நான் கூகுள் போயோ எது போய் சேர்ச் பண்ண என் மைண்ட்ல என்ன வருது நான் பாப்பேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை அந்த நேரம் வந்து பார்த்து நான் என்ன யோசிக்கிறேனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலை நடக்கும் எனக்கு அதுல இருந்தா டிப்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே So that, uh, எனக்கு வந்து அப்புறம் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் என்ன இது இந்த இந்த டைம்ல வந்து இது நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து விதைய விதைச்சிடணும் இப்ப ஒரு டாபிக் நம்ம பேச போறோம்னா விதைய விதைச்சிட்டா அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை நடக்கும் தானாவே வரும் தானாவே வரும் ஆமா இப்ப அந்த நான் நான் இவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பிரிச்சு பார்த்து அதாவது பாக்குறவன் பாக்குற பொருள் பார்த்தல் அந்த மாதிரி அந்த இதுல பாத்துட்டு இருந்தேன் இப்ப அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிருச்சு அப்புறம் அந்த பாக்குறவன மட்டும் ஒரு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ இனி காலையில அவர் சொல்லும் போதுதான் எனக்கு புரிஞ்சது அதுவும் தப்பு அதுவும் வந்து இட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அதையும் பிரவாகத்துல அது தப்புன்னு கிடையாது ஒரு ஒரு பெர்செப்ஷன் வச்சிருந்தோம் அந்த பெர்செப்ஷன் மாத்திக்கிறோம் அவ்வளவு அடுத்த லெவல் எப்படி எல்கேஜி யூகேஜி லெவல் லெவல்லே லெவல் வச்சுக்கிறவே வச்சுக்கிறாரு லெவல்னு சொல்லும் போது நம்ம நம்மளே எங்கேயோ கீழே இருந்து உயர்த்துற மாதிரி தோணும் அந்த நிலையும் கிடையாது லெவலும் கிடையாது அங்க இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் அதாவது ஒரு பிரச்சனையை வந்து நம்ம ஒரே விதமா ஒரு ஒரு விஷயத்த ஒரு விதமா பாத்துருப்போம் அதுக்கு இன்னொரு கோணம் பாப்போம்ல அதாவது மூணு அசோக சக்கரத்துல மூணு சிங்கம் தெரியும் பின்னாடியும் ஒரு சிங்கம் இருக்கு நீங்க பாத்துட்டீங்க அவ்வளவுதான் ஆமா கரெக்ட் ஓகே ஓகே சோ லெவல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க சொன்னது இப்ப நீங்க லெவல் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறது கரெக்ட் அதுல வந்து நான் எனக்கு வந்து நான் என்ன புரிதல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா அந்த ஒரு சின்ன வார்த்தை அவங்க சொல்ற ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு தடவை நான் வந்து இதே மாதிரிதான் சரவணனனுக்கு கேட்டேன் ஆஹ் அண்ணா எனக்கு மறுபடியும் ஏதோ லாக் ஆன மாதிரி இருக்கு ஒரு ஃபீல் வருதுண்ணா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க தேன் பூட்டுல கைய வச்சா தேனி கொட்டாதானே செய்யும் அப்படின்னாங்க ஏதோ அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அது நமக்கும் தெரியும் பட் அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து எனக்கு டக்குன்னு உடனே ஒரு ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துருச்சு இதை நான் உணர்ந்து நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி தான் அந்த வார்த்தைகளும் நீங்க படிக்கிற போஸ்ட் இல்ல இது வந்து கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் கவனிக்க முடியுது ஓகே இந்த வார்த்தை எனக்கு நீங்க சொன்னா அந்த நிதானம் இப்பதான் வந்திருக்கு அந்த நிதானமே இப்பதான் நமக்கு வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க ரொம்ப உதவியா இருந்தது அங்க இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் பட் இவங்க எல்லாம் என்னென்னமோ பண்றாங்க என்ன பண்ண முடியும் தெரியல ஆனா நீங்க டீச்சர் தானே உங்களோட புரிதல நீங்க ஒரு நாள் பேசுங்க அவ்வளவுதானே பேசுற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கான்னு தெரியல ஐயோ தயவு செய்து தகுதி எல்லாம் சொல்லாதீங்க எல்லாருமே இங்க வந்து ஐயா சொல்ற மாதிரி இங்க வந்து யாருமே மனசுல எப்படி லெவல் கிடையாது இங்க ஒருத்தர் பெருசாங்க ஒருத்தங்க சின்னவங்கன்னு லெவல் கிடையாது யார் புரிதல்ல உங்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு பெர் ஒரு பெர்செப்ஷன் கிடைச்சதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து பேசுங்க நீங்க லாங்குவேஜ் டீச்சரா இருக்கீங்க சோ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை பத்தி அழகா பேசலாம் நானாவது படிக்கும் போது இந்த நீங்க சொன்னீங்க படிச்சதோட பர்பஸே இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஹேவிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு டு ஹாவ் சம்திங் அந்த பொசஷன் நீங்க வந்து எதையோ ஒண்ணுத்த நீங்க பொசஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதும் நீங்க பீயிங் அப்படின்னா இருக்கிறதும் அது நெட்டுக்கான வார்த்தை அர்த்தம் புரியறதுக்காகவே கடவுள் அந்த லாங்குவேஜ் படிக்க வச்சாரு கொடுத்துருக்காரு கொடுத்துருக்காரு அதான் சொல்றேன் இன்னும் வந்து நான் என்ன சொல்வேன்னா உங்க பேர் ராஜ் ரேகா தானே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க உங்க குழந்தைங்களோட நிறைய எக்ஸ்பீரியன் குழந்தைங்களை மாதிரி நமக்கு ஒரு டீச்சர் கிடையவே கிடையாது நீங்க வாட்ஸ்அப்போ இல்ல கூகுளோ இதை விட குழந்தைங்க வந்து நிறைய கத்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க எந்த லெவல்லயும் இல்ல அவங்க எந்த வந்து விட்டுருவாங்க அப்படியே மனசை விட்டுருவாங்க அவங்க வந்து வந்து இந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க பாருங்க அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நான் மேக்ஸ் ட
அவனுக்கு <laughs> 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 வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு இதுல ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சது என்னன்னா எனக்கு நிறைய நேரம் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ரேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கா எனக்கு புரிஞ்சிருக்கா நான் கேட்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்க மாதிரியே இருப்பேன் ஆனா திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்ல எனக்கு இன்னும் புரியல போல இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு இன்னும் தெளிவா தெரியணும் போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு தாட் எனக்கு டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுல இருந்து அந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது எனக்கு இங்க இருந்து ஒரு பதில் வருது அப்படின்னாலே அப்ப எனக்கு புரிஞ்சிருக்கிறதுனாலதான் பதில் வருது சோ நீங்க <laughs> 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 Thank you, Menaka. Okay. Thank you, Shankari. Super up. Continuous up. Thank you, Shankari. Kandipa, I have topics. That's why I'm telling you all about the topics. You can also face your face daily. 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 I'm going to talk to a parent. 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 சொல்லுங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 மனசு <laughs> 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 இப்ப ஐயா கூட சொல்றாங்க மேடம் இப்ப இப்போ இப்ப வந்து ஒரு ஆத்துல வந்து தண்ணி வந்து இப்ப குறைவா போகும்போது அதெல்லாம் நம்ம போய் உட்காந்தோம்னா அந்த ஆத்தோட அந்த இயக்கத்தை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம உணர முடியும் அப்ப நம்ம அப்படி உட்காந்தாவே நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குது ஆமா அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவர் அந்த காற்றாற்று வெள்ளம் வரும்போது அதை நம்ம கவனிக்க முடியாது இப்ப வந்து சுற்றி நடப்பதை வந்து அப்படியே நம்ம கவனிச்சுட்டே இருந்தாவே ஒரு அதாவது சும்மா இருப்பதே சுகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேடம் உடல் சரியில்லைன்னு வைங்களேன் 
மனசு வந்து கொஞ்சம் டல்லா இருந்தாலும் அந்த தன்னம்பிக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் நல்லா தான் இருக்க பரவாயில்ல சரியாயிடும் அப்படிங்கறது இருக்கும் ஆனா உடம்பு நல்லா இருந்து மனசு சரியில்லைன்னு வைங்களேன் நமக்கு எல் இந்த உலகமே இருந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்போ மனசு நல்லா இருந்தா தான் நம்ம நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது அதாவது நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் அது நல்லா இருந்தா ஓகே தான் நல்லா இல்லைனாலும் ஓகேன்னு நினைச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் வேற யாராவது கேள்விகள் என்னப்பா பண்ணலாம் டைம் வந்து இது ஏழரை மணி கிட்டாக போகுது டைம் ப்ராப்ளம் கிடையாது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் எந்த பிரச்சனை இல்ல குமார் அப்படின்றவங்க வந்திருக்காங்க ஐயா நீங்க பேசலாமியா எனக்கு வந்து இது மேல மேல எனர்ஜியா தான் கொடுக்குமே தவிர எனர்ஜி ட்ரெயின் அவுட் ஆகல அது மட்டும் நிச்சயம் சொல்லுங்க குமார் ஆஹ் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கொஞ்ச நேரம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி உணர்வு மனம் டோட்டல் மைண்ட்னு சொல்லுங்க அது ஐயா சொல்லி இருக்காரு நீங்க நான் வந்து புதுசு இப்பதான் சமீப காலமா தான் இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்றேன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த உணர்வு மனம் டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கறத பத்தி ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸ் சொன்னா கூட எனக்கு போதும் அதாவது நமக்கு வந்து மனம்ங்கிறது ஒரு குறி ஒரு பெரிய சர்க்கிள் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இருக்கு நம்மளால உணர முடியுது அது ஒரு இயக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு அது ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் இருக்கு அதுக்கு உள்ள வந்து உணர் மனம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து உள்ள ஒரு சின்ன வட்டமா இருக்கு உணர் மனம் அங்கதான் உணர் மனம் அந்த வார்த்தையிலே பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா உணர்ச்சிகளும் வந்து போற இடம் அதுதான் ஓகேவா அதுல நல் அதாவது சோகம் வரும் பயம் வரும் எல்லாமே வரும் ஈவன் நம்ம கான்சியஸ்னஸ் அதாவது கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து உணர்மனம் இப்ப நான் உங்களை பார்த்து ரெகக்னைஸ் பண்றது எல்லாமே அறிவே வந்து அதுல ஒரு பகுதியா தான் இருக்கு ஆனா அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அந்த பெரிய சர்க்கிள் தான் வந்துட்டு டோட்டல் மைண்ட் ஓகேவா இப்ப இது என்ன பண்ணோம்னா டோட்டல் மைண்டோட நம்ம எப்போதுமே இருக்க முடியாது இந்த உணர் மதம் மனம் தான் வந்து எப்பவுமே டாமினேட்டா இருந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதுல தானே கான்சியஸ்னஸ்ல தானே இருக்கும் அப்ப இந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா திடீர்னு ஒரு பிளாஷ் மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு வந்து அது வந்து அப்போ பிளாஷ் மாதிரி தான் வரும் ஒரு டக்குன்னு இப்போ ஒரு பிரச்சனையில மூழ்கிட்டு இருப்போம் சரி போயிட்டு ஒரு டீ குஷ்ட்டு வருவோம் இல்ல போயிட்டு சில பேர்கிட்ட சொல்லி பாருங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை சொல்லுங்க அவங்க டக்குன்னு உடனே அதுக்குள்ள சொல்யூஷன் சொல்றாங்க இல்லையா அதுல இருந்து டக்குன்னு ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி வெளியே வருவாங்க அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஐயா என்ன சொல்றாங்க டோட்டல் மைண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் கடவுளுக்கு ஈக்குவலா அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறாங்க அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு நீங்க சரண்டர் பண்ணிருங்க அது தான் வேலையை பாத்துருங்கிறாங்க இப்ப நான் சொல்லி இந்த இந்த ஃபுல் வீடியோல நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சில விஷயங்கள் நம்ம உள்ள போட்டுட்டாலே அதுக்கு வேட கிடைச்சது இப்ப கூட ஒருத்தங்க சொன்னாங்க மேனக்கா சொன்னாங்க நான் உள்ள ஒரு விஷயம் நினைச்சா அது வந்து எனக்குள்ள ஆன்சர் கொண்டு வரத நான் புரிஞ்சேன் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணுன்னா இந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து அத கடவுள் நினைச்சா கடவுள் இல்ல டோட்டல் மைண்ட் நினைச்சா டோட்டல் மைண்ட் இயற்கை நினைச்சா இயற்கை அது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம போ உணர்மனத்துல வர்ற ஒரு விஷயத்த போட்டு ஏதாவது ஒரு இதுக்கு பண்ணோம்னா டோட்டல் மைண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு காரியத்தை அது வந்து சொல்லும் அது வந்து அந்த வேலையை முடிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் உங்களுக்கு எளிதா புரியறத பாத்தீங்கன்னா வண்டியில போயிட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு வீட்டை பத்தியோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கு எதிரில ஒரு வண்டி வருது வந்த உடனே உங்களை அறியவே அப்பாட நான் நல்ல வேலை இடிக்காம போயிட்டேன் அப்படிங்கும்போது அந்த டோட்டல் மைண்ட் தான் டக்குன்னு வேலை பார்த்து நம்மள வந்து அந்த இடத்த விட்டு பாதுகாப்பா கொண்டு வரும் சோ அது வந்து சரண்டர்னு ஐயா சொல்றாங்க அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கு கொடுத்துட்டாலே நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் சரியா போயிடும் அந்த பிரச்சனைக்கு அனைத்துக்கும் தீர்வுக்கு வந்து உணர்வு மனம் அப்புறம் வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட பத்தி ஐயா பேசியிருக்காங்க ஒரு விஷயத்தை டோட்டல் மைண்டுங்கிறது ஸ்பான்டேனியஸா உள்ளது எந்த ஒரு முன்முடிவுகளும் இல்லாத ஆமா முடிவு இல்லாதது அது அது வந்து நமக்குள்ள ஒரு இயற்கையாவே இயங்கிட்டு இருக்கு அது வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம சரண்டர் நம்ம உணர்மனத்தை வச்சேதான் போராடிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இது வந்து இதை என்ன பண்ண அதை என்ன பண்ண இப்படி நீங்க போராடுறத வேதே வந்து டோட்டல் மைண்ட் வந்து டக்குன்னு அதை வந்து இது பண்ணி ஏன் நான் கேக்குறேன் அஞ்சு நாள் இருந்த கவலை ஏன் ஆறாவது நாள் எங்க போச்சு சோ அந்த உணர்மன நிலையில இருந்தே நம்ம கவலைப்பட்டிருக்கோம் உணர்மனத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து வேலை செஞ்சு நம்ம வந்து கிளியர் ஆயிடும் நம்மளோட நோக்கம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் 
இதுவா ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கிறது தான் முன்முடிவோட இல்லாம இருக்கிறது நல்லது கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்ம எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணா தடுமாற்றம் ப்ரிப்பேர் பண்றது தப்பு இல்ல அதையும் தாண்டி வந்து ஒரு எது வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலையில இருந்துட்டாலே போதும் அது சரண்டர் கொடுத்துட்டாலே நிறைய விஷயங்கள் இதாகும் அந்த இத நீங்க அத வந்து எப்ப சரண்டர் குடுக்கணும் குடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறது கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் நான் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர்ல தான் நீங்க குடுக்க முடியும் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் இப்ப குழந்தைய வந்து இப்படிதான் இது பண்ண அவளுக்கு அத குடுத்தா அவ மிஸ் யூஸ் பண்ணிரும் அந்த ஃப்ரீடத்தை அதே இந்த நான் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் வந்து இப்ப நம்ம மனச சரி பண்ண முடியாது அப்புறம் நம்ம வீட்டுல ரொம்ப யாராவது நம்மளோட யாரோ தெரிஞ்சவங்களோ உறவோ இல்ல நம்மளோட சொந்தமோ வந்து ஆஹ் அவங்க வந்து ரொம்ப இதா இருக்காங்க அடமெண்டா இருக்காங்க அத நம்ம மாத்த முடியாது மாத்த முடியாத விஷயங்களுக்கு வந்து சரண்டர் குடுக்கறது மட்டுமே வலி சரண்டர்னா நம்ம நமக்குள்ளே கொடுத்துக்கிறோம் ஓகே அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சரண்டர் கொடுத்துக்கிறோம் அப்ப அந்த டோட்டல் மைண்ட் அது ரொம்ப ஈஸியா அதுல இருந்து வெளியே வந்து அடைங்கன்னு <laughs> என்னோட <laughs> நண்பர் <laughs> நாராயணசாமி ஐயா வந்து எனக்கு இந்த இத குடுத்து அனுப்புனாங்க லிங்க் அனுப்புனாங்க நான் இப்பதான் அதை வந்து பாக்குறேன் சரி சரி சரிங்க சார் இல்லைங்க சார் அதுதான் யூடியூப்ல வந்து அது லிங்க் அனுப்புறதுக்கு தான் சரிங்க குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா அந்த குரூப்புக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பலாமே அப்படின்றதுக்காக நான் கேட்டேங்க சார் ஐயாவோட டோட்டல் மைண்டு யூடியூப் லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் கேட்டேங்க சார் யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னாலும் சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் வந்துருங்க சார் இல்ல எனக்கு நிறைய இருக்கு நான் பார்த்தேன் நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இந்த குறிப்பா இந்த உணர் மனம் டோட்டல் மைண்டுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா பட்டுது மேடம் பேசுறப்ப அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தது முடிஞ்சா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல என்னோட நம்பருக்கு அனுப்புங்க மேடம் அனுப்ப முடியுங்களா என் நம்பர் அவைலபிளா இருக்கு இல்ல இதுல இதுல உங்க நம்பருங்களா இல்லைங்களே சார் இதுல வரலீங்களே சார் உங்க நம்பரு சரி பரவாயில்ல மேடம் நீங்க சாட்ல இல்லனா உங்க நம்பர் போடுங்க சார் நான் சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சுறேன் சரி மேடம் சரி மேடம் ஓகே அன்பு வாங்கிட்ட பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாம்பா உங்களுக்கு யூடியூப் லிங்க் வந்து கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்க வந்து உங்களுக்கு இல்ல இதுக்கு போன் பண்ணாங்களே அவங்க இப்ப அண்ணன் அண்ணன்கிட்டயுமே நான் என்னோட வீடியோஸ் லாஸ்ட் வீக் தான் வந்து கொடுத்தேன் நான் ஒரு நாலு பேர் கேட்டிருந்தாங்க சரவணன்ட்ட கேட்டா கூட அவங்க பார்வர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க சரி ஓகேப்பா ஓகேவா ஓகேப்பா ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க இவங்க இன்னும் எனக்கு நம்பர் அனுப்பாம இருக்காங்க சாட்ல அப்புறம் சரி ஓகே நம்ம இப்ப வந்து ரெக்கார்டு வேணா முடிச்சுக்கலாம் ஓகே இல்ல நான் இது பண்ணிடுறேன்ப்பா ஓகே சரி இவ்வளவு நேரம் எனக்கு தோன்ற தோண விஷயத்த ஐயா கிட்ட வேலிடேட் பண்ணிட்டு உங்க கூட சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் சோ கண்டிப்பா இத வந்து இவ்வளவு பொறுமையா இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே நேரத்துல என்னையும் வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டு எனக்கு எனக்கு அது எனக்கே வந்து இப்போ மேனகா சொன்னமே தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நமக்குள்ள இவ்வளவு இருக்கு இப்ப நான் வீடியோ பார்த்தாதான் தெரியும் என்ன மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிருக்கோங்கிறது தெரியும் சோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்காக நம்ம எல்லாருமே வந்து உங் நீங்க நான் உங்ககிட்ட சொல்றது என்னன்னா ஐயா புரிதல் நம்ம புரிஞ்சிட்டு நம்ம குழந்தைக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற இது நல்ல எண்ணம் தான் ஆனா சந்தர்ப்பத்துக்காண்டி வெயிட் பண்ணுங்க 
அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்லிக் கொடுங்க உள்ள போயிடும் அதுக்காக தியரி மாதிரி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா உள்ள போகாது சோ அத வந்து நீங்க அது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி எதுவுமே அவேர்னஸ்னு சொல்லணும்னா கூட ஒரு லைன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அதை வந்து எடுத்து சொல்லி இப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பயம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இதோட என்னோட இவ்வளவு நேரம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அஹ் தேங்க்ஸ் டு பகவத் ஐயா எல்லாருக்கும் அஹ் சரவணன் ஜீவமணி சார் அதுலயும் மட இவ்வளவு எல்லாரும் இது பண்ண அன்பு கரசிக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி ஆஹ் என் பண்ணிக்கலாம்ப்பா